like share subscribe and hit the bell icon please continue to watch the video Passport please హలో నేను సరుకుతో హైదరాబాద్కి వస్తున్నాను బీ రెడీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఎస్ ద కెప్టెన్ వాట్స్ టు సీ యూ నౌ ఆల్ రైట్ లెట్స్ గో ప్లీజ్ కమ్ పోర్ ఇట్ హియర్ యువర్ పాస్పోర్ట్ ప్లీజ్ Pashu Pati Ogurala? Yes. Those boxes belong to you? Yes. What are they? Toys. Take this and open it. It's a gun. Ah! <laughs> And it's working. One watch. నమస్కారం సార్ రండి ఏంటి ఎంతమంది ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో గండ్లకి ఇంత డిమాండ్ పెరిగిందా ఏదో సార్ నేనే నలుగురిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను ఖాళీగా ఉండకుండా ఒకళ్ళొకళ్ళు కాల్చుకుంటూ ఉంటారని ఈ మధ్య స్టూడెంట్స్ కూడా డ్రగ్స్ కంటే గన్స్ ఏ ఫ్యాషన్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ వాడెవడు వణకం సార్ రంజన్ ముదుగులే శ్రీలంక నుంచి వచ్చాడు సార్ పాయింట్ థర్టీ ఫైవ్ మ్యాగ్నమ్ కొలంబియా నుంచి వచ్చింది ఇదిలా ఎన్ఐఆర్ సార్ ఫైవ్ ఇంచ్ బ్యారల్ స్ట్రైట్ ఫిల్లింగ్ సింగిల్ హ్యాండ్ గ్రూప్ నైన్ హండ్రెడ్ సూమ్ కాంటమ్ ప్యాకెట్ క్యారీ చేసినంత ఈజీగా పట్టికెళ్ళిపోవచ్చు సార్ ఇది ఎల్లాగల్లో ఉండేదేగా దీనికి ఓ స్పెషాలిటీ ఉంది రంజన్ కదిలే టార్గెట్ ని కాల్చడం కొంచెం కష్టం ఈ గంతు అయితే చాలా ఈజీ అర్థం కాలేదా ఆ పిల్లని చూసారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే టార్గెట్ అనుకుందాం ఇప్పుడు దాన్ని లాక్ చేద్దాం నవ్ ఇట్స్ లాక్ సి చూడండి వీడియో గేమ్ లా ఉంది ఇట్స్ నాట్ అ గేమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ టాయ్ నమ్మట్లేదా వాట్ యు డోంట్ బిలీవ్ దిస్ సౌండ్ చాలా తక్కువ కదా లైబ్రరీలో కూడా వాడుకోవచ్చు రేట్ తగ్గదు రామకోటి సార్ అమెరికా నుంచి బోల్డ్ అంత మందికి లంచాలు ఇచ్చి తెచ్చాం సార్ ఆ పిల్ల ఇంత చిన్న విషయానికి అప్సెట్ అయిపోతే ఎలా రామకోటి అయినా ఆ పిల్ల ఎందుకు ఉండాలి అక్కడ ఏ కుక్క పిల్ల ఉండొచ్చుగా దాన్నే కర్మ అంటారు రామకోటి దాన్ని ఎవరు తప్పించలేరు అయినా మనం కాలుస్తే చచ్చిపోతుందా పాప చావదు రీసెంట్గా భగవద్గీత చదువుతున్నానయ్య చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అందులో ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి ఏదో ఒక లైన్ ఉండాలి ఆ నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావక సంథింగ్ లైక్ దాట్ అంటే 
ఆత్మను మనం కత్తితో కొయ్యలేము నీటిలో తడపలేము రివాల్వర్తో కాల్చలేము మీన్స్ ఆ పిల్ల చావలేదు శరీరం వదిలేసింది అంతే సరిగ్గా చూడు ఆత్మ ఇంకా ఉయ్యాలా ఊగుతూనే ఉంటుంది ఉంటాను సార్ బాడీ తీయించే అజ్గర్ ఆత్మలా శరీరం ఫ్రెష్ గా ఉండదు కదా వాసన వచ్చేస్తుంది అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను సార్ రాణి వచ్చిందిరా ఎక్కడొచ్చిందిరా అక్కడే ఉందిగా అందుకే రాజే రాణి దగ్గరికి వెళ్తాడు సైన్యం లేకుండా రాజొక్కడ వెళ్తే వాల్యూ ఉండదురా అందరం కలిసి పోదాం పదండి పదండి అప్పటికి చెప్పాను వద్దు బావా లారీలో వెళ్ళిపోతానని వింటాడా రైల్లో వెళ్ళు బెర్తులు ఉంటాయి హాయిగా పడుకోవచ్చు అని ఎక్కడ పడుకోస్తున్నాడు లేదన్న జస్ట్ తెలుసు అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి మూసుకెళ్తానన్నా వెళ్ళేగా <laughs> ఆడవాళ్ళు గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం ఏంటలా చూస్తున్నావు ఓల్డ్గా ఉందనా మంచి విషయాలు అలాగే ఉంటాయి మార్చడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు ఫాలో అయిపోవాలి అంతే సరే అన్న అది తీసుకెళ్ళిపో మంచి నీళ్ళు ఉన్నాయమ్మా తీసుకోండి థ్యాంక్స్ ఏం చదువుతున్నావు స్వాతి బండ్లో కదమ్మా బళ్ళో ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకునే అమ్మాయిలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సికింద్రాబాద్ రాగానే ఇలా టచ్ అయ్యి అలా లేచిపోతాను మీరు చేసిన హెల్ప్ కి ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు అందుకే కదమ్మా తెల్లారి లేపమా నాను అలాగేనండి అయినా ఆడపిల్లలు ఇంత మెత్తగా ఉండకూడదమ్మా ఇలాంటి వాళ్ళు చొప్పించుకోవడమే పబ్లిక్ మీ వైపు ఉంటుంది కదా గునైట్ బాబాతో కలిసి పడని నేర్చు ఇంత టీవీ లేదా ఇవాళ ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ లేకుండా ఎవడు కనపడినా మినిమం వెయ్యి తక్కువ బాధకుండా అవతలను ఈ నెల ఏమైనా సరే మా ఆవిడికి పట్టు చీర కొనాల్సిందే టికెట్ ప్లీజ్ టికెట్ టికెట్ థ్యాంక్స్ సార్ టికెట్ టికెట్ కౌంటర్ ఇస్తారండి టికెట్ ప్లీజ్ ఎన్ని సార్లు ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇచ్చావు మీకు కదా నేను ఇచ్చింది పోలీస్ పోలీస్ పొట్టి గడబడి కానీ పది పది సార్ సార్ త్వరగా టైం లేదు ఏంట్రా నా కోసం నువ్వు ఒకరో వస్తే సరిపోదు ఇంత సెక్యూరిటీతో రావాలా వీళ్ళు నీ కోసం రాలేదన్నా వీళ్ళు నా ఫ్యాన్స్ ఇందాక టీసీ అనుకుని ఎవరికి ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ ఇచ్చేసా మరి టీసీకే ఇస్తావు నేనా జీవితంలో పైకి వస్తానంటే రెండు లక్షలు ఇచ్చినాడు స్టేషన్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఒక వెయ్యి ఇవ్వలేవా అప్పు అడుగుతున్నావా హెల్ప్ అడుగుతున్నావా అప్పు తీరుస్తే నాకు పేరు వస్తుంది హెల్ప్ చేస్తే నీకు పేరు వస్తుంది నాకు ఇప్పటికే వచ్చిన పేరు చాలు నాన్
నువ్వు వీలైనంత త్వరలో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటా తెచ్చుకుంటానయ్య కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ వెయ్యి అన్నయ్య అసలు ప్రాబ్లం ఏంటన్నయ్య నొప్పిరా ఇక్కడ మొదలవుద్దురా పక్కకి వెళ్తుంది ఇలా వెనక్కి వస్తుందా ఇలా ముందుకు వచ్చిండి వచ్చి అలా వెళ్ళిపోద్దురా బాగుందన్నయ్య నువ్వు చెప్పిన పద్ధతి బాగుంది నొప్పి మరి ఎక్కువగా ఉంది నాన్న చూస్తే తెలియట్లేదా తెలుస్తుంది డాక్టర్ గారు రమ్మంటున్నారు మాట్లాడుతున్నాను కదా నిన్ను కాదు నన్ను ఏంట చేయడుతుంది డాక్టర్ చూపిద్దామా ఏంట్రాక్స్ <laughs> 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 కోసి చేతిలో పెడతారు వాళ్ళ ఆడపిల్ల కదన్న ఆటం బాంబు వాళ్ళకి ఎంత దూరంగా ఉంటే కాదు వాళ్ళకి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది మగాడికి ప్రాణం కంటే విలువైన మానాన్ని కూడా దోచేయగలరు అంత రౌడీ అందుకే నువ్వు రామారావు గారు అమ్మాయి కాదు కాదు మోహన్ రావు గారు కూతురు మోహన్ అంకులు కూతురు చిన్నప్పుడు మనం కలిసి ఆడుకున్నాం గుర్తుందా లేదండి ఎదిగిపోయా వేణు కింద ఆటో వాడికి డబ్బులు ఇవ్వలేదండి వాడు మా అబ్బాయిని తీసిపోతాను అంటున్నాడు అదేదో మా ఆవిడ్ని తీసిపోయినా అంత బాధపడేవాడిని కాదు అపార్ట్మెంట్ సెక్రటరీగా ఉంటే మొత్తం బుద్ధి తక్కువ కూడేదయ్యా ఏదో స్విచ్ చేస్తే బలు పరగట్లేదంటారు ట్యాప్ తిప్పితే నీళ్ళు అవ్వట్లేదు అంటారు ఎట్లా వస్తాయి నీళ్లు మనం పోస్తే వస్తాయి నీళ్లు కాదు డబ్బులు మనం డబ్బులు పోస్తే నీళ్లు వస్తాయి ఎవరన్నా కురాడుతో డబ్బు పంపించు టైలర్ కురాడు ఇంకా రాలేదమ్మా బయలుదేరాడంటే
అదిగో వచ్చేసాడు రా నిన్నే రా బొట్టు పెట్టి పిలవాలా రా ఎంతసేపు నుంచోవాలి పంచుడు ఏంటి పర్లేదు త్వరగా కొని నాకు బయట బోల్డ్ పన్నులే ఏంటి ఏమైంది ఎవరే నువ్వు మా ఇంట్లో వచ్చి మామయ్య పట్టుకుంటావా అసలు నువ్వు ఇంట్లోకి ఎలా వచ్చావు ఎలా వచ్చావంటే అలా వెళ్ళిపోతావేంటి ఎవరే అతను ఏము ఎవరే నువ్వు మాట్లాడవే ఎవడి ఇచ్చేస్తాను <laughs> బాబు నీకంత పొలం ఉందని తెలియక అమ్మాయి అరిచింది ఏమి అనుకోను వస్తానండి బాబు అంటే టీ పంపించిన ఎందుకు అంటే మీకంత శ్రమ ఎంత మంచివాడు కాఫీ పంపించ కాఫీ బాగుందన్నే అన్నయ్య నువ్వేమనుకోకపోతే మాట్లాడుతానే అడుగు నిజంగానే అమ్మాయి నేను పిలిచిందాన్నే చెప్పు రే అమ్మాయి కొన్ని నన్ను అనుమానిస్తే కళ్ళు పోతాయరా అంటే సంవత్సరం నుంచి నన్ను కన్నెత్తి కూడా చూడని పిల్ల నేను ఎలా కౌగులించుకోమందా అని అదే అన్నయ్య ఈ అడపిల్లో ఒక బట్ట అని అర్థం కాదు ఇంత సీనియర్ ని నన్ను కాదు నిన్న ఎలా పిలిచిందా అని నీ కాలికి బాగుంది చూపించాను ఎప్పుడైనా కాలు జారటం అంటూ పెళ్ళే ఇరవై నాలుగు గంటలైంది ముట్టుకోనివ్వట్లేదు 
విడాకులు ఇచ్చేస్తాను ఎలా పడ్డావే అన్నయ్య 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 ఏమైంది అన్నయ్య కాలు జారే కాపాడాలి ఖర్చులు మనకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి చెప్తే ఇలా షాంపూ బాటిల్ కాకుండా షాంపేన్ బాటిల్ కొనుక్కుని తీస్తాం మ్యాటర్ ఏంటి ఇలా కూర్చో మనకు తుపాకీ కావాలి తుపాకీ లపాకీల గురించి అడిగితే చెప్తాను కానీ తుపాకీలు నేను ఎక్కడి నుంచి తాను సార్ అమ్మయ్యా తెలీదా తెలిపోదా సరే సార్ తెలీదంటే వెళ్ళిపోవడం సార్ మరి నాకు కొంచెం ఆలోచించుకునే టైం ఇవ్వండి సార్ ఇంకా టైం కావాలా కొంచెం వీడి పేరు రసూలు కాకుండా వసూలు అని పెడితే కరెక్ట్ ఉండేది చాలా తుపాకీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతుంది సార్ మీకు నిజంగా తుపాకీ కావాలా సార్ అది అమ్మేవాడు కావాలి అజ్గర్ కొంచెం ఎదరికెళ్ళి లెఫ్ట్ తీసుకోండి గల్లీలో మూడో ఇల్లు వాడమ్మే తుపాకీల కన్నా వాడే డేంజర్ కొంచెం హుషారు ఉండండి హే కొడితే కొట్టాలి రా సిక్స్ కొట్టాలి ఏంటక్కా వెళ్ళిపోతున్నా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు సరికి అంతా వెళ్ళిపోయిందా లేదు ఏంటి అజ్గర్ కావాలి ఎందుకు అజ్గర్ కావాలి ఏంటి పని అజ్గర్ అర్థమైందా అన్నయ్య అడ్రస్ తెలిసింది కదా ఇక వెళ్ళిపోదాం పద అందుకే నిన్ను ఇక్కడ ఉన్నామన్న అన్న రమ్మంటున్నాడు ఏం కావాలి గన్ను కావాలి గన్ నీకెవరు చెప్పారు నేను గన్ లంపుతానని ఇక గన్స్ గిన్స్ కూర్చునే మిల్తే చల్ చల్ అది అలాంటిది మనకు ఒకటి కావాలి అర్థమైంది నువ్వు పోలీసు కాదు దెబ్బతిన్న పులివి దీని అవసరం నీకుంది అలాగే తీసుకో కానీ ఖర్చు అవుతుంది ఎంతకు వస్తుంది పాతిక వేలు నాకు కాదు నీకెంతకు వస్తుంది ఇవి నీకెవరు ఇచ్చారు
ఏమిటయ్యా మరి ఇంత తక్కువగా ఉంది ఎన్ని గన్నుల మేర అసలు పాతిక అంతేనా అన్సీజన్ గా సార్ నన్ను ఐడియా చెప్పమంటారా చెప్పు మన షోరూమ్ లో చిన్న స్కీమ్ పెడదాం ఏమిటి పోర్టబుల్ టీవీ కొన్న వాళ్ళకి నాడు తుపాకి ఫ్రీ ప్రొజెక్షన్ టీవీ కొన్న వాళ్ళకి రివాల్వర్ ఫ్రీ ప్లాస్మా టీవీ కొన్నాడికి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఇద్దాం ట్రయల్ కింద నిన్ను నన్ను కాల్చుకుంటాడు బాగలేదా సార్ దరిద్రంగా ఉంది నిన్న అస్గర్ కి చెప్తే బ్రహ్మాండంగా ఉందన్నాడు సార్ ఎందుకన్నాడు ఆడో ఎదవా మటన్ ఎక్కువ మెదడు తక్కువ నీ గురించి అనుకుంటున్నావయ్యా వందేళ్లు ఏమిటి ఇలా వచ్చావు నా దగ్గరకు ఆడెవడు వచ్చి కన్నడి గొడవ పెట్టుకున్నాడు సార్ ఎవడాడు పోలీసా తెలీ సార్ మనాలను కొడుతుంటే నేను స్లిప్ ఇచ్చి వచ్చేసాను అదే చేత అడ్రస్ కూడా ఇచ్చిరాకపోయా నా వైపు చూస్తావు ఎందుకయ్యా రేపటి నుంచి వాడు సినిమా హాల్కి వచ్చినట్టు రోజు నీ అడ్డాకు వచ్చేస్తాడు ఓ నాలుగు షోలు కంటిన్యూస్ గా ఇచ్చాడంటే సినిమా అడ్డా మొత్తం చెప్పేస్తాడు దెబ్బతో రాంకోటికి రాంబజనే ఏమిట్రా మళ్ళీ వచ్చావు ఇక్కడ సోల్డరింగ్ రాడ్ పెట్టాను సార్ వాడి దగ్గర తీసుకో లేకపోతే <laughs> 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 ఏమైనా కానీ రా ఈ మందు కొట్టం అన్నది భయంకరమైన అలవాటు రా అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు మనులో కూడా రా పగలనక రాత్రి కళ్ళు తెగ తగేస్తున్నారు రా అన్న వీళ్ళు మారే మార్గమే లేదన్న అంత గమ్మున మారరా ఇంకో లాజ్ చేసుకో తాగినోళ్ళని చంపేస్తావు రూలు పెట్టాలి రా అది ఒకటే మార్గం భోజనం ఏందన్నా రా భోజనం అంటే గుర్తొచ్చిందన్న కిందోలు మన భోజనం ఇచ్చారు అది మర్చిపోయి మనం మందేస్తున్నాం అయితే మన ఏమైనా తాగు బోతులు వెంటరా తాగి పడిపోవడానికి ఇదిగో ఇక్కడ నేను పెగ్గలేసి కిందకి వెళ్ళి నాలుగు ముద్దలు తినేసి గుడ్ నైట్ చెప్పి వచ్చేస్తాం కనిపెట్టరు కదండి రే నేను తాగితే మా అమ్మ కూడా కనిపెట్టలేదు తెలుసా ఎలా మేనేజ్ చేసేవాడు ఆ రోజు రాత్రి నేను ఇంటికి అనగా గుడ్ మార్నింగ్ ఏమండి ఏంటండి ఈ ఫ్లాట్ మీదేనా ఇది వరకే చూసారుగా బ్యాక్ నేను చూసాను ఫ్రంట్ నుంచి చోటు ఇదే ఫస్ట్ టైం నిన్నే ఏంటని అలా నడుస్తున్నావు ఇలాంటి అప్పుడే మనం అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి నమస్కారం నమస్తే నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నావు ఏంటి బాబు మొహం అలా ఉబ్బింది డిజైన్ బాగుంటే పడుతుంది మర్డర్ జరిగింది మీ అమ్మాయి చేసిందా మొన్న బొమ్మ గీస్తే ప్రైజ్ వచ్చింది నిన్న మీ అమ్మాయిని చూస్తే నా ప్రాణం మీదకి వచ్చింది తుడిచింది కదా ఇంక లేనా అన్న దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే పరమేశ్వర గారి పాపకి పొగర్ ఎక్కువ శుభ్రత ఎక్కువ అన్నం వడ్డించండి ఆంటీ వడ్డించాను కదా బాబు ఇంకొంచెం వెయ్యమని ఆడు లేకలే తినకూడదు రా కొంచెం కొంచెం తినాలి పాప ఏం చదువుకుందా అంటే బీఏ చదివింది బాబు మగ పిల్లలు అల్లరి ఎక్కువైందని తర్వాత మేమే మాన్పించేసాం మంచి పని చేశారు అసలే మీ అమ్మాయి కత్తిలా ఉంటుంది కదా అంటే నా ఉద్దేశం కత్తి షార్ప్ గా ఉంటుంది కదా అంత తెలివైందని బాబు తన ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు మా ఐదరింటి అబ్బాయి కూడా ఇలాగే తను కత్తిలా ఉందనే వాడు వాడే ఉద్దేశంతో అన్నాడు పెరిగేనా బాబు దిగిపోద్ది దిగిపోతుందా అంటే పప్పుచే రుచి పోద్దని మేము 
ఎవరిని పడితే వాళ్ళని భోజనానికి పిలవం బాబు అందరికి నీ అంత పొలం ఉండదుగా బాబు నువ్వంటే ఏదో మంచి వాడివి కాబట్టి ఈ కాలం సిటీలో పిల్లలు మరీ చెడిపోతున్నారు బాబు టెన్త్ పాస్ అవ్వగానే సిగరెట్ ఇందాక మేము కూడా సేమ్ టు సేమ్ అదే టాపిక్ మాట్లాడుకున్నాం కాదరా మీరు తాగొచ్చారు కదా అన్ని కరెక్ట్ గానే మేనేజ్ చేశామి ఎలా దొరికేసాం భోజనం కుడిచేతో చేసి ఎడచే కడుక్కుంటుంటే దొరకరు కొత్త చుక్కా వేసావేంటి ఇవాళ హ్యాపీ బర్త్డే సిస్టర్ ఈరోజు పబ్బులో వాడితో ఆడుకుంటాను చూడండి దెబ్బకి వాళ్ళు ఏంటి మర్యాద చెప్తున్నాను చిన్నపిల్లలు లేకపోతే చిన్నపిల్ల కొడతాడు తొక్కి నారదిస్తాను అనుకున్నావు లేకపోతే చిన్నపిల్ల మీద చేయి చేసుకుంటాడు సంపేత్తాను చదవట్లేదా అయ్యో ఎవరు చదువుకోపోయినా పర్లేదు గానీ సరస్వ చదువుకోపోతే అలా ఇదిగో నువ్వు రేపటి నుంచి పని మానేసి బాగా చదువుకో ఎందుకంటే మీరు పని పిల్లలు కాదమ్మా పసి పిల్లలు ఇదిగో నువ్వు బాగా చదువుకుని ఇందిరాగాంధీ మహాత్మా గాంధీ ఉన్నారుగా వాళ్ళ పెద్దదానం అయిపోవాలి సరేనా ఆ విషయంలో మాత్రం మనం కాంప్రమైజ్ కాకూడదు ఇదిగో ఈ డబ్బులతోటి బ్రెడ్ తిని పాలు తాగి బుజ్జో 
ಇದು ಈ ಡಬ್ಬಲ್ ತೋಟಿ ರೇ ಪೊದ್ದ ಇಡ್ಲಿ ಇಳ್ತೀನಿ ಮಳೆ ಪಾಲ್ ತಾಗಿಸಿ ಎಲ್ಲುಂಡ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಾ ಈ ಡಬ್ಬಲ್ ಏನು ಉಂಚೇಸ್ಕೋ ಉಂಚೇಸ್ಕೊನಿ ಬಾಗ ತಿನಿ ಬಾಗ ಚದುಕೋ ಮನೆ ಮನೆ ಮೋ ಈ ಡಬ್ಬಲ್ ಏನು ಇಂದು ತಾಚೇಸ್ಕೋ ಲಾಗಪ್ಪತ್ತ ಅಡು ತೊಬ್ಬೇಸ್ತಾಡು ಜಾಗ ತಾಚ್ಕೋ ನಾ ಬಂಗ ತಲ್ಲಿ ದುವ ವಾಳ್ ಲೆಗಿಸ್ತೆ ಈ ಕರ ದಿಸ್ಕೊನಿ ಆ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಡಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಸಚ್ ಪೋತಾರೆ ಅದವ ಹಾ ದಾನಿ ಪಟ್ಟುಕೊರಿ ತುಪ್ಪಾಕಿ ತೋ ಕಾಲ್ಚಿ ಸರ್ ನಾ ಕೊಡುಕಲು ದೊರಕಿತೆ ಚಂಪಾಸ್ತಾನು ಮುಕ್ಕಲ ಮುಕ್ಕಲ ನರಗಿ ವಾಡಿ ಚಂಪಾಸ್ತಾನ ಭೋಗಿ ಮಟ್ಟ ಪಾಸ ಮಾಲಿಸಿ ತಗಲ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೇವಾನ್ನಿ ಬಂಗಾರ ತಲ್ಲಿ ಚಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸಂಪಿಸ
అక్కడ పంపిస్తే బండ్ పుస్తకాలు మోస్తూ ఎద్దులా తయారవుతుంది దానికి ఇంగ్లీష్ రాకపోతే రేపు బయటికి వెళ్ళి ఎలా బతుకుతుంది బావా నేను ఉండగా దానికి బయటికి వెళ్ళి బతకాల్సిన కరమే బావా ఇక్కడ ఉన్న తర్వాత చదువుకుంటుంది తర్వాత పేడ పిసుకుంటుందా ప్రైవేట్ పెట్టిస్తాం పెళ్ళేలా చేస్తాం నాకు ఉన్న వంద ఎకరాలు కట్టం చేస్తాం అది కాదురా ఇంక ఈ విషయం మీద ఎవరైనా డిస్కషన్ పెడితే టోల్ తీస్తాం సొంత నా తల్లి మొండోడు అన్ని విడి బాప్ పోలికలే ఎవర్ని మాట్లాడనివరు ఏంటి మావేం తిడుతున్నా ఏ నా కొడుకు నేను తిట్టుకోకూడదా షట్ అప్ అరే వా నా బంగారం ఇంత ఇదిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడిస్తున్నాడు ఇంకా కాన్వెంట్ దేనికే అది కాదన్నయ్య ఆ కాన్వెంట్ మంచిదంట అయితే పని చేద్దాం నువ్వు మరింత ఇదిగా చెప్తున్నావు కాబట్టి బావుకు తెలిసిన వాళ్ళ స్కూల్ అంటావు కాబట్టి మీ ఆయనతో చెప్పి ఆ స్కూల్ ఏదో మనలో పెట్టుకో మనం ఎంత ఖర్చు ఇచ్చేద్దాం ఏంట్రా పోనీ మన హైదరాబాద్ వెళ్ళి స్కూల్లో చేరిపోదామా ఇప్పుడు ఈ ఐడియా నీకెందుకు వచ్చిందిరా అమ్మ ఏడుస్తుంది కదా పాపం నువ్వు వెళ్ళిపోతే మరి నేను ఏడుస్తాను కదా పాపం అలా నిజంగా ఉండిపోయింది ఓ వారం రోజులు ఉండి చాయ్నా ట్యాంక్ బ్యాండ్ బుద్ధుడు బొమ్మ అన్ని చూసేసాక ఎవరైనా టీచింగ్ పట్టుకుని గట్టిగా కోరికేస్తా దాంతో వాళ్ళే మాకు ఈ పిల్లొద్దు బాబో అని పంపించేస్తారు తప్పమ్మా అలా చేయకూడదు జూ పార్క్ కూడా చూసి ఆ తర్వాత కొరికాయి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు ఒకరి కోసం ఇంతమందా అందరూ ఈవిడ్లాగా అమ్మ బాబు లేకుండా ఉంటారు ఏంటి ఆవిడ తో గొడవ ఎందుకన్నా అనే స్కూల్ ఎంత మంచి స్కూల్ తెలుసా దీంట్లో చదివిన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లు అయిన చదవనోళ్ళు ఇగో ఇలా టీచర్లు అయిపోయారు ఇంగ్లీష్ తెగ అదర కొట్టేస్తుంది ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడింది ఆవిడ మన బుజ్జి కాదు ఏం చదువుతున్నావు సెకండ్ క్లాస్ సిక్స్ సిక్స్ సార్ హౌ మచ్ ఆరు ఆరు ఎంత గుడ్ ఎల్కేజీలో పడేయండి నెక్స్ట్ చూసావా లోపల ఎలా అదర కొట్టేసిందో అదర కొట్టిందా చనిపోయి చాలా సేపు అయింది అయ్యా ఏదో రాయి తగిలినట్టుగా ఉంది బుల్లెట్ తగిలింది డాక్టర్ ప్లీజ్ ఏంటిది డబ్బు ఎందుకు అనవసరం నేనే ఉయ్యాల దగ్గర తీసుకువెళ్ళాను లేకపోతే ఇలా జరుగుతుంది కాదు చాలా పొరపాటు చేశారు నువ్వే కంగారు పెడితే ఎలా ఏం పర్లేదన్నయా ఇంకో గంటలో నవ్వుతూ నడుచుకుంటూ వస్తా చూడు మా వాళ్ళే కాల్చారు కుక్క పిల్లని కాలుద్దామనుకుంటే మధ్యలో ఈ చిన్న పిల్లాడు వచ్చింది అసలు నేను లోపలికి ఎవరు అలవ్ చేశారు ఇవి ఫైవ్ ల్యాక్స్ డాక్టర్ ఇవి తీసుకుంటే నీకిస్తా లేకుంటే నిన్ను చంపి ఈ ఏరియా సిఐకి ఇస్తా ఇది పోలీస్ కేసు నేనేం చేయలేను చేయగలవు దెబ్బ తగిలింది ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పు ఓ గంట డ్రామా ఆడి చేస్తుంటే పోయిందని చెప్పు 
డాక్టర్ ఎలా ఉంది మరేం పర్వాలేదు కదా తలకి గాయం కావడం వల్ల బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ అదే బ్లడ్ క్లాట్ అయింది అర్జెంట్ గా ఆపరేషన్ చేయాలి ఆపరేషన్ చేయండి డాక్టర్ ఎంత ఖర్చు పర్వాలేదు మాకు ఉన్నదంతా అమ్మి తీసుకొస్తాను ప్లీజ్ మీరు ధనం పెడతారు అలాగే అలాగే పేపర్స్ పంపిస్తాను సైన్ చేయండి అలాగే సైన్ చేయండి ఎందుకురా ఇది ఏం లేదు బాబా ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు పొరపాటున జరిగితే వాళ్ళది బాధ్యత కాదని ఏంట్రా ఏం జరగదన్న ఈ ఉట్టి ఫార్మాలిటీస్ అంతే నువ్వు సంతకం పెట్టి బావా హలో అయిపోయింది మెహందీకి వస్తున్నాను డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు పాపం చూడొచ్చా ఐఎమ్ సారీ చేయి దాటిపోయింది లావణ్య చనిపోయిన విషయాన్ని రోజులు గడిచే కొద్దీ మెల్లగా అందరు మర్చిపోయారు ఒక్క అన్నయ్య తప్ప భోజనానికి పిలువమ్మా వెళ్ళు అన్నయ్య ఇన్నాళ్ళైనా ఇంకా తానే తలుచుకుంటూ కూర్చుంటే ఎలా నాకు మర్చిపోవాలి ఉందమ్మా కానీ ఎలాగో తెలియట్లేదు ఏంటయ్య బాగున్నారా రారా సాయి బాగున్నావా బాగున్నాను విగ్రహం పని మొత్తం పూర్తి అయిపోయింది కదా అత్తయ్య ఇంకా పూజలు మొదలెట్లేదే పాప పోయి పది నెలలే కదా రాయింది సంవత్సరికం కాకుండా ఇలాంటివేవి చేయకూడదు ఇంకేంట్రా దీనికి ఎలా ఉంది బానే ఉంది అత్తయ్య ఇదిగో పెద్ద ఆపరేషన్ చేశారు కదా గండం గడిచింది అసలు ఏమైందిరా ఆ తల్లో గడ్డు ఉందట్టయ్య నమస్కారం అండి బాగున్నావా బాగున్నాను పెద్ద తిరుపతికి వెళ్ళొచ్చావా లేదత్తయ్య పాపని డిశ్చార్జ్ చేయగానే ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర తీసుకొస్తానని మొక్కుకున్నాను గుండు కొట్టించావేంటి తలకి ఆపరేషన్ అంటే జుట్టు తీసేయాలి కదా అత్తయ్య మా లావణ్యకి చేసినప్పుడు తీలేదురా మీరు ఊరుకోండి అత్తయ్య మరి నువ్వు తలకి ఆపరేషన్ అంటే జుట్టు తీసేయాల్సిందే నిజమా జుట్టు తీయకుండా తలకి ఎలా ఆపరేషన్ చేస్తారా అత్తయ్య భలే వాళ్ళే మీరు ఆడెవడో మీ దగ్గర డబ్బు లాగేయడానికి అబద్ధాలు చెప్పుంటాడు ఏంట్రా అవునత్తా ఈ మధ్య ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఈ డాక్టర్లు ఉన్నారే ఆల్రెడీ చనిపోయిన వాళ్ళకు కూడా ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పేసి మన దగ్గర డబ్బు లాగేస్తా ఉంటారు మీరే అందరు నమ్మేస్తారు అదేంటి అలా వెళ్ళిపోతున్నా ఏంటి నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి నీకు దండం పెడుతున్నాను కానీ ఒక్కసారి కూడా నేను ఏమీ అడగలేదు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను ఆనాడు లంకలో ఉన్న సీతమని రాముడు వెతుకుతూ ఉంటే నిజం చెప్పి సాయం చేశావు ఈ రోజున ఈ లోకంలో లేని నా పాప గురించి నిజం వెతుకుతున్నాను నాకు సాయం వద్దు న్యాయం చేయి జై చిరంజీవ ఎన్నాళ్ళ నుంచి పది నెలల నుంచి ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు వదిలేశారు ఎవరిని పట్టుకోవాలో తెలియక ప్లీజ్ ఇలా రండి ఊపిరి గట్టిగా పీలుస్తూ ఉండండి బరువులు ఎత్తేటప్పుడు ఏమైనా చేయలాగుతోందా లేదు పిడికిలు ఇలా గట్టిగా బిగించండి ఎవరు 
గుర్తుకు రావట్లేదా బాగా చూడు సరిగ్గా పది నెలల క్రితం ఇవే చేతులతో దండం పెట్టి బతిమాలేను మా పాపను బతికించండి అని ఇవే చేతులతో నేను చంపేలా చెయ్యొద్దు చెప్పు లావణి ఎలా చచ్చిపోయింది నిజంగా తలక దెబ్బ తగిలి చనిపోయిందా లేక మీకు జాతుగా చంపేసావా లేదు మరైతే ఎలా చచ్చిపోయింది చెప్పు ఎవరు తుపాకీతో కలిశారు పాప తల్లో బుల్లెట్ ఉంది నా దగ్గర తీసుకొచ్చేసరికి పాప చనిపోయింది అయితే ఆ రోజు ఎందుకు అబద్ధం చెప్పావు లేకపోతే వాడు నన్ను చంపేస్తాను బెదిరించాడు చంపేస్తా అవును వాడిచ్చిన డబ్బు కూడా నేను ముట్టుకోలేదు ఎవడు ఎవడు నేను బెదిరించింది పేరు తెలియదు ఎక్కడ ఉంటాడు ఫోన్ లో మాత్రం మెహందీ అని చెప్పాడు చంపేస్తాను ఆడిని చంపేస్తాను అన్నయ్య ఎంత మంచోడు అంత ముండోడు లావణ్ నేను చంపిన వాళ్ళు వదిలిపెట్టాడు సార్ కింద సార్ అమెరికా నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు సారా హే మళ్ళీ వస్తాను పట్టుకో నమస్కారం సార్ శ్రీలంక నుంచి ముదుగులి డబ్బులు పంపించాడు రామకోటి అందేసిందా సార్ రెండు కోట్లు తగ్గిందేంటి అంటే అంటే డాలర్ రేట్ తగ్గింది కదా సార్ నేను కనుక్కుని మీకు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను సార్ ఈసారి మాత్రం ఏం తేడా రాకుండా చూసుకుంటాను సార్ అయ్యో పాపం కింద కూర్చున్నారేమిటి మేడం గారు ఎవరు సార్ సర్వెంట్ నా ఉంగరం పోయింది అడిగితే తెలీదని అబద్ధం చెప్పింది మొన్న అస్కర్ అడ్డాలో గొడవేంటి అదే చిన్న గొడవే కదా అని తప్పు రామకోటి చాలా రోజుల క్రితం నీలాగే బలి అనే ఓ చక్రవర్తి ఇండియాని రూల్ చేసేవాడు ఆయన ఒకసారి ఏదో చిన్న ఫంక్షన్ చేస్తుంటే ఓ బుడ్డాడొచ్చి మూడడుగుల నేల అడిగాడు గొడిగేసుకొచ్చి అడిగాడు కదా అని సరేనన్నాడు బలి తీరా చూస్తే వాడు ఆకాశం భూమి రెండడుగులతో కొలిచేసి మూడో అడుగు వాడు నెత్తి మీద పెట్టి తొక్కేశాడు అలా బలి వాడి చేతిలో బలైపోయాడు ఇది కూడా భగవద్గీతేనా సార్ కాదయ్య భాగవతం బాపోని మంచి కుర్రాడు బాతీస్తున్నాడు వాడెవడో కనుక్కోరా ఒకటి అసలు వాడికి అస్కర్ గురించి ఎవరు చెప్పారు కనుక్కో నమస్కారం అండి తీసుకోండి అబ్బా కాఫీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందమ్మా అసలు దాన్ని చెయ్యి తగిలితే చాలు ఏదో అయిపోతుందంతే కరెక్టే సార్ షుగర్ తక్కువ నా కూతురు అని చెప్పుకోవడం కాదు కానీ వేణు ఈ రోజుల్లో పుట్టాల్సింది కాదు అనుకో వంచిన తల ఎత్తదు మెన్నొప్పేమో సార్ వినయం నాకు ఆశ్చర్య వేస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు నేనే పెంచానా ఈ పిల్లని నా పెంపకల్లోనే ఇలా తయారైందని ఆ చెప్పిన మాట వినటం గానీ తల ఊపడం గానీ ఎక్కువ చదువుతున్నాను అనుకోకపోతే నాన్న నోట్లో నాలుగు లేని పిల్లలకు అవునా ఏవండి చెప్పండి మాట్లాడాలి నువ్వు కింద ఉండు నేను మాట్లాడుస్తా చెప్పండి పర్లేదు నువ్వే మాట్లాడుకోనే నాకు తోచింది రాశాను మీ 
నీకు అర్థమైంది చదువుకుని అనిపించింది చెప్పండి అంకుల్ ఒక నిమిషం నువ్వా ఎందుకు ఇలా చేశావు ఏ షాంపూ మంచిది కదా నేను మాట్లాడేది దాని గురించి కాదు మరి నా కన్ని మనసుని కలంగా చేసి కలలన్నీ ఇంకలా పోసి ఆశల్ని అక్షరాలుగా రాసి ప్రేమని పేపర్ ని చేసి ఉత్తరం రాస్తే కనీసం దానికి రిప్లై కూడా ఇవ్వవా అది అసలు ఏం జరిగిందంటే నాకు అర్థమైంది సత్య అసలు అది నువ్వు చదవలేదు కదూ చదవలేదా చదవలేను నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు ఇంగ్లీష్ రాదా యా నేను ఏడు దాకే చదివాను తర్వాత నువ్వు స్కూల్ కెళ్లేదా ఆ పైన మా ఊళ్ళో స్కూలే లేదు అయితే నీకు నిజంగా ఇంగ్లీష్ రాదా సైలు నాకు హిందీ కూడా రాదు నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటా నువ్వు వస్తానంటే ఆహా ఏంటక్క చిక్కిపోతున్నావు గిరాకీలు లేవా ఎక్కువైనారా ఆహా అందుకేనా మంచి ఊపు మీద సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఎలా వచ్చారు అజ్గారు ఎక్కడ నిన్నే సార్ చాయ్ చెప్పరా ఇంకెక్కడేజ్ గారు సార్ మీ దెబ్బకి అడ్రస్ ఏ మార్చేసాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు రామ్కోట అని ఓ పెద్ద చేప ఉంది సార్ సరుకు అక్కడ నుంచి వస్తుందని అంతా అంటారు నేను ఎప్పుడు వింటమే కానీ చూడలేదు సార్ బహుశా ఆడి దగ్గర ఉండదు సార్ వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు తెలీదు సార్ కావాలంటే ఇంకొంచెం టైం తీసుకో నిజంగానే తెలీదు సార్ సార్ రసూల్ రామ్కోటి దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ జీవాని ఒకడు ఉంటాడు వాడే సార్ ఆడిని మాత్రం వదలొద్దు సార్ అదే మీరు నాకు ఇచ్చే ఫీజ్ సార్ ఆడిని వదలొద్దు సార్
ti tira, giva, 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 giva. संजीवय पार्क सायंत्र पूट उत चिनी का मरूरा वाड़ी चुप चंपेस्ट ना मेन को चलने संवसरा करक्ट संव चंपेस्ता वाणी इंका रे टाइम अरवे रोज ट्रई चेयम ना नापटा की ट्रई चेयम लेदा पारा की ट्रई चेयम अदी कुदरक चावटा की वेट चेयम नीने वदलेसा पुल वेटाड़ेट दार अडोचन ऊरकोल दाइम वेस्ट एटी गुड़वा खर्चा रंजन श्रीलंका डाडी మంచిది కెమెరా నుంచి డాడీని తీసుకెళ్ళిపో సర్ పోనీ డాడీ నుంచి కెమెరా తీసుకెళ్ళిపో అమ్మా హాయ్ హాయ్ నీ హాయ్ హాయ్ తల్లి హాయ్ డాడ్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ హాయ్ అమ్మా ప్రయాణం బా జరిగిందమ్మా యా హాయ్ ఆంటీ హే స్వీటీ ఏంటి ఇలా చిక్కిపోయా పెళ్ళవలేదని బెంగెట్టుకున్నావా దిగ్గానే పెళ్లి టాపిక్ ఎత్తా అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇటే వెళ్ళిపోతాను చూ డాడీ వాళ్ళ మాటలే పట్టించుకోకమ్మా ఆ సరే గాని నీ గురించి అందమైన ద్రబ్బాలు చూశానమ్మా
హలో నా పేరు పశుపతి ఐదు లక్షలు వచ్చుకున్నావు ఎవరో వచ్చి ఆ అమ్మాయిని చంపింది ఎవరు అని అడగగానే టీవీలో న్యూస్ చదివినట్టు మొత్తం చెప్పేయడమేనా వాడికి చెప్తే చెప్పావు గానీ ఆ విషయం వెంటనే రామకోటికి చెప్పుండాల్సింది జాగ్రత్త పడేవాడు కదా కూతురా అమ్మా నీలు 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 అమ్మా నీలు నీలు అయ్యో నా కూతురు ఏం చేయదు ఏం చేయదు ప్లీజ్ కూతురు వదిలేస్తాను బట్ ఆన్ వన్ కండిషన్ ఏంటో చెప్పు ఈ చెట్టు చుట్టూ గంటలో వెయ్యి సార్లు పరిగెత్తాలి నువ్వు ఆగి తే ట్రిగర్ లాగుతాను అయ్యో అయ్యో ఆగండి సార్ ఏదో దేవుడి దయ వల్ల మనం చంపకుండా ఆడేది వచ్చాడు దీన్ని వదిలేయండి సార్ అయినా ఈ పార్కుల్లో చంపడాలు మనకు అచ్చుచ్చినట్టు లేవు ఈ సారికి నా మాటని ఏ రామాయణమో చదువుకుంటూ పీస్ఫుల్ గా వెళ్ళిపోండి అయినా మనం గన్నలు అమ్ముకోవాలి కానీ మన గన్నలు మనమే వాడేసుకోకూడదు పార్కులో అవుతుంది సార్ సెంటర్ లో ఫ్లాట్ ఉండగా ఇంత దూరంలో ఇల్లు ఎందుకన్నా వేస్ట్ కదా ఇదిగో ఓ సోఫా సెట్ కూడా లేదు టీవీ ఉంది కదరా టీవీయా కంగ్రాచులేషన్స్ అన్నయ్య కరెంట్ కూడా లేదు పద మన ఫ్లాట్ కి వెళ్ళిపోదాం పద నేను ఈ ఊరికి పరిమిత రాలేదురా పగ తీర్చుకోవడానికి వచ్చాను నేను ఎక్కడ నాను ఆ రామకుంట మనుషులకు తెలిసిన తర్వాత కూడా ఆ ఫ్లాట్స్ లోనే ఉండటం నీకు మంచిది కాదు ఆ ఫ్లాట్స్ లో వాళ్ళకి మంచిది కాదు నా వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే నేను తట్టుకోలేను తెలుసు రింగ్ అవుతుంది కానీ ఎవరు ఎత్తట్లేదరా కాసేపు వెయిట్ చేయరా హలో ఎరా వాడు అడ్రస్ దొరికిందా దొరికింది సార్ ఎక్కడ రోడ్ నెంబర్ వాడు వెనకాల ఉన్నాడు రా చేస్తారు ఏం కరుణ ఏమిటి చిక్కుడుగా వేపుడా నేనున్నప్పుడు అలాంటివి చేయవు కదా పర్లేదయ్యా బీపీ నార్మల్ గానే ఉంది అవే మందులు కంటిన్యూ చేయండి అలాగే ఓకే వస్తానయ్యా మంచిదండి హలో ఒక్క నిమిషం నీలు ట్రావెల్స్ నుంచి ఫోన్ నీ టికెట్ కన్ఫర్మ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు నువ్వెంత తొందరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే అంత బెటర్ నీలు మనందరం మంచి కోసమే చెప్తున్నాను లేకపోతే పోలీసులు కేసులు ఇన్వెస్టిగేషన్లు ఇవన్నీ మనం పడలేము చూసావుగా ఆ ఆరోగ్యం కూడా బాగాలేదు 
ఈ విషయం గురించి రప్చర్ చేయడం కంటే వెళ్లటం మంచిది కావాలంటే ఈ గొడవలు తగ్గాక మళ్లీ రావచ్చు సరేనా హలో కన్ఫర్మ్ చేసేయండి నమస్కారం నమస్తే మీరు నా పేరు సత్యనారాయణమూర్తి మీ నాన్నగారు బాగా తెలుసు ఎలా జరిగింది హార్ట్ అటాక్ ఆ టైమ్ లో మీరు పక్కనే ఉన్నారా ఇద్దరం కలిసి జాగింగ్ వెళ్ళాం దెబ్బ ఎలా తగిలింది ఆయనకి టాబ్లెట్స్ తెస్తూ స్లిప్ అయి ముందుకు పట్టాను నమ్మేలాగే ఉందిలేండి పోలీసు కూడా ఇలాగే చెప్పారా వాట్ యూ మీన్ మీరు అబద్ధం చెప్తున్న విషయం నాకు తెలుస్తుంది మీకు తెలియట్లేదా మీ నాన్నగారిని ఎందుకు చంపారో నాకు తెలుసు ఎవరు చంపారో మీరు నాకు చెప్పాలనుకుంటే నిజం చెప్పాలనుకుంటే ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి వస్తాను రేపు ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు కొంచెం మార్చి చెప్పండి ముందుకు పడితే దెబ్బ వెనకలా తెలియదని అడుగుతారు హలో నేనమ్మా మొన్న పార్కులోని తల మీద కొట్టిన రౌడీ అంకుల్ పక్కనున్నాను ఏమనుకోకే పేరు చెప్పను నువ్వేం కంగారు పడకమ్మా నిన్ను చంపను అసలు మీ నాన్న చంపుతుంటేనే నాకు ఎంత బాధ అనిపించిందని పాపం అప్పటికీ వంద రౌండ్లు పరిగెత్తాడు ఇంకా తొమ్మిది వందల రౌండ్లు మిగిలాయి అంతే అంత తలరాతమ్మా డాక్టర్ ని కదా అని హెల్త్ నెగ్లెక్ట్ చేశాడు ఏదో ఫ్రెండ్ కూతురు కదా అని ఫ్రాంక్ గా అన్ని చెప్పేస్తున్నానమ్మా మళ్లీ టెంప్ట్ అయ్యి ఏ పోలీసులకో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పావనుకో నీ కుక్కకు పట్టిన గతే నీకు పడుతుంది గాడ్ బ్లెస్ అమ్మా బాయ్ అదే సత్తి పండు అనుకో గుమ్మడి పండుల స్థిరంగా ఉంటాడు కలలో కూడా ఇంకో ఆడదాన్ని చూడడు కారులో మాత్రం తిరుగుతూ ఉంటాడు అందరిలాగే నాకు కూడా కోర్టులన్నా పోలీసులన్న భయం అందుకే మొన్న మీరు వచ్చినప్పుడు నిజం చెప్పలేదు కానీ వాళ్ళ నా ఇంట్లోకి కిచెన్లో కూడా వచ్చేశారు చిన్న కుక్క పిల్లని చంపేశారు రెండు రోజుల నుంచి మా అన్నయ్య కూతురు ఏడుస్తూనే ఉంది ఇలాంటప్పుడు ఎక్కడికన్నా పారిపోవాలనిపిస్తుంది ఇలాంటప్పుడే నాకు ఎదిరించాలనిపిస్తుంది మీరు బాధపడుతుంటే ఓదార్చగలనేమో కానీ భయపడుతుంటే నేనేం చేయలేను మా డాడీని చంపిన వాళ్ళలో ఒకడి నేను చూశాను ఇప్పుడు కోర్టుకొచ్చి సాక్ష్యం చెప్తే సరిపోతుందా నాకు సంబంధించినంత వరకు నేనే కోర్ట్ నేనే జడ్జ్ నేనే జైలు నేనే తలారి నేనే ఉరి మీకు మనిషి తెలుసు నాకు పేరు తెలుసు వెతుకుదాం మీ భయం పోయేదాకా నా కోపం తగ్గేదాకా వాళ్ళు చచ్చేదాకా వెతుకుదాం ఇది ఓటెస్ లిస్ట్ ఆ పేరేంటి రామ్ కోటి హైదరాబాద్ లో రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై రెండు మంది రామ్ కోట్లు ఉన్నారు లెట్ సర్చ్ అతని అడ్రస్ అడ్రస్ వన్ నవనిర్మాణ్ నగర్ 
ఇంకోటి హైదరాబాద్ ఫోన్ నెంబర్ హలో ఎవరు రామ్కుంటున్నారండి లేరండి మీరెవరు నేను వాళ్ళ అబ్బాయి ఫ్రెండ్ మీరు నేను వాళ్ళ అబ్బాయినండి సరే కొంచెం మీ పేరేంటో చెప్తారా ఎందుకు మీరు నా ఫ్రెండ్ అన్నారు కదా నెక్స్ట్ స్టెప్ అయినా మిమ్మల్ని కలిస్తే గుర్తుపట్టాలి కదా అందుకని సత్యనారాయణ మూర్తి మై నేమ్ ఇస్ ధనుష్ కోటి సన్ ఆఫ్ రామ్ కోటి ఆహా ఓకే ధనుష్ అలాగే సత్యపండు ఇదిగో ఇంకోసారి సత్యపండు అన్నావు అంటే మామూడు పడి పిసుడు పిసుకుతాను అనుకున్నావు అదేంటి సార్ నేను మీ ఫ్రెండ్ అన్నారు మరి అక్కడే నాకు కాలుద్ది నువ్వు నాకు ఫ్రెండ్ అన్నాను కానీ నేను నీకు ఫ్రెండ్ అన్నానా కరెక్టే సార్ పాపం ఫీల్ అయినట్టున్నారు ఎవరు రామ్ కోటి కొడుకు తెలుగు భాష అమ్మ లాంటిది ఐదేళ్ల వరకే అమ్మతో అవసరం అదే ఇంగ్లీషు పెళ్ళం లాంటిది అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా దాంతో అవసరం ఉంటుంది అందుకే మనం ఇంగ్లీష్ ని చులకనగా చూడకూడదు ఓకే విల్ మేట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ హలో ధనుష్ కోటి ఏ శామ్ లేదండి వాళ్ళే నేర్పుతున్నారు అంటే అమెరికా వెళ్ళాలంటే ఇంగ్లీష్ రావాలి కదండి సీయింగ్ బుక్స్ టాకింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఈటింగ్ ఫుడ్ జస్ట్ ఓన్లీ సిక్స్ టైమ్స్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ అనఫ్ అండి మీ హాబీస్ ఏంటండి హాబీస్ అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏమి లేవండి ఎప్పుడైనా బోర్ కొట్టినప్పుడు ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేస్తుంది కిడ్నాప్ అంటే మర్డర్ అంటే కొంచెం రిస్క్ కదా ఏమంటా అవునండి యాక్చువల్ గా మర్డర్ కంటే కిడ్నాప్ బెటర్ అండి కానీ చేయడం చాలా కష్టం కదండి మనం కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి గాని చాలా ఈజీ అబ్బా కిడ్నాప్ అంటే ఎంత ప్లాన్ చేసుకున్నా చాలా టఫ్ సార్ నమ్మట్లేదు కదా చూస్తావా అదేంటి సార్ విజిలే స్టార్ట్ వస్తుందా డబ్బులు ఇస్తే వస్తుంది బడ్జెట్ లేక ఆటో గానీ అసలు ఇలాంటి వాటికి అయితే మారుతు గాని కరెక్ట్ అవునండి నేను కూడా చాలా సినిమాలు చూసాను ఒకరిని కిడ్నాప్ చేయాలంటే మినిమం ఇద్దరు ఉండాలి కదా రెండో వాడు హెల్పింగ్ ధనుష్ కోటి మీరు ఇంత స్మాల్ గా ఉన్నారు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు ఎలా కిడ్నాప్ చేస్తారు నేను చేస్తూ ఉంటాను వీడు చూస్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నామండి కిడ్నాప్ అయిన వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నకు మనం సమాధానం చెప్పుకోవాలి మరీ ఇంత దూరంలో ఇల్లు ఎందుకు తీసుకున్నారండి అదా కిడ్నాప్ అయిన వాడు ఎప్పుడైనా అరిచాడు అనుకో ఇక్కడ ఎవరికి వినపడకూడదు కదా అందుకు బాబాయ్ పైకి సింపుల్ గా ఉన్న చాలా థింక్ చేయాలండి గ్రేట్ లోపల కొంచెం గట్టిగా కట్టండి థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి కిడ్నాప్ ఎంత ఈజీగా ఉంటుందంటే మాత్రం నమ్మలేకపోతున్నానండి ఎక్కడ ఈజీ అండి మీరు కోఆపరేట్ చేశారు కాబట్టి ఏ సౌండ్ లేకుండా చేయగలుగుతున్నాం అదే వేరే వాళ్ళు అయితే మీరు ఆటో ఎక్కినట్టు ఎక్కుతారా అరుస్తారు గోల్ చేస్తారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చూస్తారు అప్పుడు మేము ఏ కత్తో గనో తీసుకుని బెదిరించాలి మరి ఇందాక ఊరికే చూపిస్తానన్నారు బద్మాయి పిలిస్తే వస్తా ఇంతకీ నన్ను ఎందుకు కిడ్నాప్ చేశారండి మా గ్రూప్ పేరు అభాతే మాసం అంటే అఖిల భారత తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళ సంఘం యా ఇక్కడి నుంచి అందరూ తెలుగులోనే మాట్లాడాలి మమ్మీ డాడీల సంస్కృతి పోవాలి ప్రతి ఒక్కరు తెలుగులో మాట్లాడే రోజు రావాలి అప్పటిదాకా మా ఈ ఉద్యమం ఆగదు దానికోసం ఎన్ని కిడ్నాప్లం చేస్తావు ఎన్ని త్యాగాలనే చేస్తావు నువ్వు తెలుగులోనే మాట్లాడాలి ఇంగ్లీష్ అసలు మాట్లాడకూడదు అంటే నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోతే నన్ను వదిలేస్తారా ఇంగ్లీష్ ఏమిట్రా ఆంగ్లము క్షమించండి అలాగే సార్ సార్ కాదు అయ్యా చూడరా సత్య ఇక్కడ 
లేడు బయటికి వెళ్ళాడు అబద్ధం లై అంటే తెలుగులో అబద్ధం అని లోపల ఏం జరుగుతుందో నేను చూడాలి ఎందుకు కుదరదు ప్రతిదీ నీకు చెప్పాలా కిడ్నాప్ అయిన వాడు అది చేసిన వాడిని క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు ఆంగ్లము ఇంగ్లీష్ నువ్వు మాట్లాడకూడదు ఐ కెన్ యు నో మాక్సిమం ట్రై చేసా కుదరలేదన్నయ్య అట్లా చూడ కన్న ఉక్క పోస్తుంది అవును ఖర్చు ఇక్కడ పెట్టావు ఓ ఇక్కడ పెట్టావు థ్యాంక్ యూ ఎవరైతే ఇతర పేరు ధనుష్ కోటి వీళ్ళ పేరు రావు కోటి మేము ఉండేది కింగ్ కోటి ఇంటి నెంబర్ ఒకటి ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నా ఏమాట అసలే నువ్వేంటి ఇలా వచ్చావు ఆ సైలు రై మిద్ర ఆడుకుంటున్నాడు నేను మధ్యలో జాయిన్ అవుతాను ఆ సైలు ఫోన్ చేస్తే నేను వచ్చాను కదా నువ్వే ఇక్కడ వస్తావు అసలు బిజీగా ఉన్నావు కదా నేనా ఇంటర్నెట్ కెఫేలు అదా ఆ అమ్మాయి అప్పుడే పరిచయం అయింది టచ్ చేస్తే చేయి తీస్తా సైలు నువ్వు అనుకున్నట్టు నాకు అమ్మాయికి ఏ సంబంధం లేదు నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పేర్లు కూడా నాకు తెలియదు తెలుసా అనవసరంగా నువ్వు మా అమ్మ పేరేంటి మీ అమ్మ అమ్మ మీ అమ్మ పేరు నోట నాన్న తొంది బయటకు రావట్లేదు అది అమ్మ పేరు ఎంత బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు మోసగడివి సైలు ఏంటి ఆహా ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నాతో కూర్చుని కాఫీ తాగిన మాత్రాన అమ్మాయి నీకు పోటీ అవుతుందా అర్థం మారతావేంటి ఊరుగాను చూసావా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ తో నీకు అంత కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది కదా మీరిద్దరు ఒకే కార్ నుంచి ఎందుకు దిగారు అది కూడా చూసావా ఇప్పుడు ఆటో దొరకపోతే మనం ఇలా ఇలా అంటాం అలా లిఫ్ట్ ఇచ్చింది ఎక్కువచ్చాను అందులో తప్పే ఉంది నీలు లేదు నువ్వు మారిపోయా నా మీద ప్రేమ తగ్గిపోయింది ప్రేమ తగ్గి అది నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు నా పేరు శైలు నువ్వు ఇప్పుడు నీలు అన్నావు I'm really very sorry, Neil. Naku telusu! Sairu! 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 This is the latest model. I see. It's a lot of fun. I'm going to show you. I'm going to show you Danish Coat. Why are you doing this time? Where are you? I'm going to show you. Where are you? Where are you? I'm going to show you. 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 ఏమిటి మీ వాడి కాలు చేతులు కట్టేశామాయ్ నువ్వెవరు మీ అబ్బాయిని కిడ్నాప్ చేసిన నీకేం కావాలి లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ పదిని ఎక్కడున్నావు అక్టోబర్ పది మా సార్తో ఉన్నాను ఆ రోజు సంజయ పార్క్ లో ఓ చిన్నపిల్లని ఎవరో కాల్చి చంపారు అది నువ్వేనా రావు రావా నేనా అయితే నువ్వు సార్ అంటున్నావే వాడా మా సార్ సిగరెట్టే కాల్చడు చిన్నపిల్లని కాలుస్తాడు ఆ చంపిన వాడెవడో రేపటికల్లా బాలానగర్ పాత అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉండాలి ఆయన ఊళ్ళో లేడు ఎవడు లేడు మా సారు రేపు వాడు రాలేదనుకో నీ కొడుకుని పంపించేస్తాను పైకి నా కొడుకు ఎక్కడా నీ సార్ ఎక్కడా సార్ ఏంట్రా అది అడ్రస్ సార్ కనుక రాపు సరే సార్ నువ్వు వీడికి బాసూరా అవును ఏ నా కొడుకుని కిడ్నాప్ చేసి మా బాసనే పట్టేద్దాం అనుకున్నారా నువ్వు రై ఏమ్మా నొప్పిగా ఉందా లేకపోతే రామకోటితో బేరాలట్టారా నువ్వు నేనేమైనా ఉప్పు పప్పు అమ్ముకునే వాడిని అనుకుంటున్నావా కన్నులు కన్నులు అమ్మేవాణ్ణి రా రాని నా కొడుకు దగ్గర నుంచి ఫోన్ రాని అప్పుడు చెప్తాను ఈ పని సార్ సార్ ఎరా ధనుష్ కోడు దొరికాడా లేదు సార్ వీడు తప్ప అడ్రస్ ఇచ్చాడు తప్ప అడ్రస్ అవును సార్ ఈ అడ్రస్ బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ ది బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లే కొడుకు లేడన్న ఎమోషన్ లో ఇందాక ఏదేదో వాగేశాను అవేం పట్టించుకోమాక ఇంకా నిలబడి చూస్తావేంట్రా ఇక్కడే ఇక్కడే చెప్పడే
ఫ్యాన్ వేయించినా ఫ్యాన్ వేయరా గార్డ్ నువ్వు అలా చూడకు నాకు భయం వేస్తుంది అయినా అలా తప్పుడు అడ్రస్ ఇవ్వడం తప్పు కదా నువ్వు సరైన వాడిని చూపించుంటే నేను సరైన అడ్రస్ చెప్పేవాడిని వాడు మా బాస్ కదా నీకెలా తెలుసు నువ్వే కదా చెప్పావు మీ బాస్ సిగరెట్ కూడా తాగడని వాడు సూటు బూటు వేసుకుని చార్ మా సిగరెట్ తాగుతున్నాడు నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు నా కొడుకుని మాత్రం ఏం చేయకు నీకేం కావాలో చెప్పు నీ బాస్ ఆయన ఇక్కడ లేడు నేను నమ్మను అయ్యా నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నిజం చెప్తున్నాను నువ్వు దొబ్బేసి నా కొడుకు మీద ఒట్టు ఆయన అమెరికాలోనే ఉంటాడు అయితే రమ్మను కుదరదు దా కొట్టుకో ఆగరాని అబ్బా పట్టమంటే కొట్టేస్తావా సార్కేమైనా అయితే నా కొడుకేం కావాలి బాబాబాబు నువ్వు అడిగినట్టు నా బాస తీసుకురాలేను కానీ చూపిస్తా అంతకంటే నేనేం చేయలేను సార్ నమస్కారం సార్ వీడెవడు నా కొడుకుని కిడ్నాప్ చేసి మిమ్మల్ని ఇవ్వకపోతే వాళ్ళని చంపేస్తానంటున్నారు సార్ ఎవడాడు వీడే సార్ ఈరే సార్ నాతో ఏంట్ర పని అప్పుడు మీరు పార్కులో చంపిన పిల్ల ఈయన మేనగోళ్ళాడు సార్ అయితే ఎందుకు చంపావు రామకోటి వాడికి పది లక్షలు పడే రే పాల్రాత్తో సమాధి కట్టించుకోపు ఎందుకు చంపావు రా గన్ పని చేస్తుందో లేదో టెస్ట్ చేద్దామని కాల్చాను పని చేసింది పోయింది తెలిసింది కదా ఇప్పుడేం చేస్తావు మీరు తనని రెచ్చగొట్టకండి సార్ ఆయన దగ్గర నా కొడుకున్నాడు వాడికి భయపడ్డ పెట్టరా ఒకటి ఏం చేస్తావురా ఏం చేస్తావు నేనెవరో తెలుసా పశుపతి ప్రపంచంలో పదిహేడు దేశాల టెర్రరిస్టులకి అమ్యునేషన్ సప్లై చేస్తాను ఒసామా బిన్ లాడన్ చేతిలో ఉన్న తుపాకీ నేనమ్మింది ఎల్టీటీ వాళ్ళు పేల్చిన మొట్టమొదటి మానవ బాంబు నేనే తయారు చేశాను కంబోడియాలో పాతి పెట్టిన ఫస్ట్ ల్యాండ్ మైన్ నా ఫ్యాక్టరీలో తయారయ్యింది కాశ్మీర్ లో పేలే ప్రతి రాకెట్ లాంచర్ నా గోడ నుంచి వెళ్ళింది అలాంటి నా చేతిలో నీ మేన కోడలు చచ్చిపోవడం దాని అదృష్టం రా అక్కడెక్కడో కూర్చుని కబుర్లు చెప్పడం కాదు రా దమ్ము నా మగాడు అయితే నా ముందుకు రా వస్తే ఏం చేస్తావరా నీ దేశంలో రాజకీయ నాయకులకి నా డబ్బులు కావాలి అధికారులకి నా లంచాలు కావాలి నక్సలైట్లకి నా తుపాకులు కావాలి టెర్రరిస్టులకి నా బాంబులు కావాలి నాకు నీ ప్రాణాలు కావాలి నువ్వెక్కడో నా వస్తా పారిపోతే పట్టుకుంటా ఎదిరిస్తే యుద్ధం చేస్తా కానీ నిన్ను చంపేస్తా సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడన్నది ఎంత నిజమో భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందన్నది ఎంత నిజమో ఈ సత్యనారాయణ మూర్తి నిన్ను చంపేస్తాడన్నది కూడా అంతే నిజం సింహంతో వేట నాతో ఆట మొదలెట్టకూడదు ఒకసారి మొదలెట్టాక ఆపటం నీ వల్ల కాదు ఏంట నువ్వు చేసేది నిన్ను చెబుతా నీ అమ్మని చెబుతా నీ చెల్లెని చెబుతా నన్ను టచ్ కూడా చేయలేవు నేను రావణాసురుణ్ణిరా నాకు పది తలలున్నాయి నన్ను చంపాలంటే అంజనేయుడ్ల ఒక్క సముద్రం కాదు ఏడు సముద్రాలు ఎగిరి రావాలి వస్తావా రాగలవాడిరా ఆయన మాటలే పట్టించుకోవాక నా కొడుకు ఎక్కడున్నాడు చెప్పవా ప్లీజ్ నా బాసం చూపిస్తే చెప్తాను అన్నావుగా మీ అపోర్ ఇంటి నెంబర్ ముప్పై రెండు నిజమేనా ఈసారి నిజమే చెప్పుంటావులే థ్యాంక్స్ అక్కడ మా వాడు దొరగ్గానే ఇక్కడ వీళ్ళు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేయండి ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది కిడ్నాపింగ్ తెలుగులో అపహరణ అంటారు ఇచ్చిస్తుంటారు అది చిట్టారమ్మా రెండు రోజుల నుంచి తెలుగు నేర్పుతున్నారు ఇవాళ వదిలేశారు థ్యాంక్స్ అండి ధన్యవాదములు గుడ్ బాయ్ మంచి బాలుడు ఇక్కడ కళ్ళు బాగున్నాయి గుండ్రగా పెద్దగా ఉన్నాయి వీటి నాటిపై పెడితే టప్పున పేలిపోతాయిరా నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుందిరా నీకేమనిపిస్తుందిరా ఈ రాడ్ నీ నోట్లో పొడిచి విడి చెయ్యి విరిచేయాలనిపిస్తుందిరా ఎందుకు అలా అనిపిస్తుందమ్మా ఎందుకంటే నా కట్లు విప్పేసుకున్నాను కదమ్మా అందుకని
ఆయన కూడా లేడు మళ్ళీ రాంగ్ అడ్రస్ ఇచ్చాడరా పదండి హలో ఏట్రా ఎంత ఆలస్యం శివ శ్రీలు ఏమైంద్రా మీకు మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారు నువ్వు ఒక్కడవే మిగిలావు బాబు నన్నేం చేయొద్దు నా కొడుకు నేను చేయొద్దు నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఏ పాపం తెలియదు అవును నీకే పాపం తెలియదు అడ్డదారుల తుపాకులు అమ్మించడం అడ్రస్ చెప్పిన వాళ్ళకు కాళ్ళు తీయించడం బాంబులు పెట్టి మనుషులను చంపేయటం లాంటి చిన్న చిన్న తప్పులు తప్ప నీకేమీ తెలీదా అవన్నీ తప్పులే నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ నీ మేనగాడులు మాత్రం నేను చంపలేదు చూసావు చంపుతున్నప్పుడు చూసావు ఆరేళ్ల పసిపిల్ల బుల్లెట్ తగిలి పౌరంలా గిలగల కొట్టుకుంటుంటే టీవీ సీరియల్ చూసినట్టుగా చూసావు అవునా చంపడం అంత తేలికరా నీ సార్కి చావటం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో చూపిస్తారా వాడికి చెప్పరా చెప్పువాడు ఎక్కడ నిజంగా నాకు ఏ పాపం తెలియదు అడ్రస్ చెప్పు వదిలేస్తారు నాకు తెలియదు దేవుడి మీద చెప్తాను చెప్తాను టేబుల్ మీద డైరీలో అడ్రస్ ఉంది కావాల్సింది చెబితే వదిలేస్తాను అన్నావు నేను మాట తప్పని రాంకోటి వదిలేస్తున్నాను నేనే రమ్మనానన్నయ్యా నువ్వు రెండు రోజుల నుంచి రాకపోయేసరికి నాకే కంగారు అనిపించి రమ్మన్నానన్నయ్యా వదిలేమ్మా ఎందుకు రైదంతా వాళ్ళు మన పిల్లని చంపారని నువ్వు వాళ్ళని చంపి ఇంకో నేరం చెయ్యాలా నేరం చేయటం లేదు న్యాయం చేస్తున్నాను ఈ గొడవలు చేసి మనం ఏం సాధిస్తాం బావా నా మాట విని మన ఊరు వెళ్ళిపోదారా ఇప్పుడు ఏం చేసినా పోయిన పిల్ల తిరిగి వస్తుందా ఒక్కసారి ఆలోచించరా వాళ్ళు చేసిన తప్పే మనకు జరిగింది అన్యాయమే ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని ఎదిరించి నీకేమైనా అయితే వీళ్ళందరూ కాదు దాని అమ్మవు నువ్వు నువ్వు చెప్పు అది చనిపోయింది అనుకున్నప్పుడు బాధ అనిపించుండొచ్చు కానీ చంపారని తెలిసినప్పుడు కోపం రాలేదా నీకు నువ్వు వద్దంటే చెప్పు వదిలేస్తాను అందరం ఇప్పుడే వెళ్ళిపోదాం వదిలేనా అది కాదు సత్యం దాన్ని ఈ చేతులతో పెంచాను ఈ చేతులతో పెంచాను అయితే నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచిది కూర్చోండి ఎక్కడికండి ఆయన చార్లీ చాప్లిన్ చూడడానికి అమెరికాకి పెడతానంటే వీసా అరేంజ్ చేశాను చార్లీ చాప్లిన్ చచ్చిపోయి చాలా కాలం ఏంది కదా సార్ నిజమా ఈ మొక్కడికి చెప్పకాయ బాబు ఆల్రెడీ యాభై వేలు తీసుకుని వాడేశాను ఈయనెవరు సత్యనారాయణ మూర్తి గారు మా ఊర్లో బాగా చదువుకున్నాయన డబ్బున్నాయన 
అమెరికాలో ఈయనకు తెలిసిన కావలసిన వాళ్ళు ఉంటే ఏ అవకాయం అప్పడాలో పంపించాలి అంతే కదా కాదండి ఈయన గారిని పంపించాలి పంపించేద్దాం అది పంపించండి ఆయన పంపించేస్తారా డబ్బు 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 ఎంత ఖర్చు అవుద్ది ఎంత అంటే మాక్సిమం యాభై వేలు యాభై వేలు గొప్పది అరవై లక్ష అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు సర్లే ఇంతకీ ఎప్పుడు ఎడదాం అనుకుంటున్నారు మీరు ఎప్పుడు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నారు టికెట్ ఈజీగానే దొరుకుతుంది కాకపోతే వీసా దొరకనే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది మీరు ఏమనుకుంటే మాట్లాడకచ్చా ఏం పర్లేదు అడగండి వీసా అంటే ఏంటండి మీకు తెలియదా ఈయనకి తెలియదంటారా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అమెరికా వెళ్ళాలంటే ఆ దేశం ఇచ్చే పర్మిషన్ దాన్నే వీసా అంటారు అది పాస్పోర్ట్ ఉందా వెళ్ళి దిగొస్తాను పాస్పోర్ట్ అంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కాదు ఈ బుక్ ఉందే పాస్పోర్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అప్లై చేయాలి లేకపోతే నాకు పదివేలు సప్లై చేసినా పర్లేదు వన్ వీక్ లో అరేంజ్ చేస్తా ఇప్పుడు వీసా రావాలంటే ఏం చేయాలండి ఇంజనీరింగ్ ఎంబీబీఎస్ తో చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఎంబీబీఎస్ చేసేయగలమంటే ఎంబీబీఎస్ చదువుతావా ఏం వేడా కూడా ఉంది పోనీ ఎవరితో వీసా దుబ్బా ఇచ్చాండి బొక్కలో దోస్తారు వీసా లేదు పాస్పోర్ట్ లేదు చదువు లేదు ఉద్యోగం లేదు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అమెరికాకి వెళ్ళిపోవాలి నా వల్ల కాదయ్యా నేను పంపించలేను ఈ రోజు కాదంటారా వెళ్ళిపోదాం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇంకా నన్ను ఆలోచించుకోని ఎవరా తొందర చించండి నీకు పెళ్ళైందా ఒకే ఒక్క దారి ఉంది ఏంటది విన్న తిట్టకూడదు మరి తిట్టండి నేను గ్యారంటీ చెప్పండి గ్రీన్ కార్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది నా దగ్గర పింక్ కార్డ్ ఉంది సార్ పింక్ వైట్ రేషన్ కార్డు కాదయ్యా అమెరికాలో చాలా కాలంగా ఉంటున్న విదేశీయులకి అక్కడే శాశ్వతంగా ఉండడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు దాని పేరే గ్రీన్ కార్డ్ ఆ గ్రీన్ కార్డు ఉన్న అమ్మాయిని ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకుని ఆ అమ్మాయితో పాటు అమెరికాకి వెళ్ళిపోవచ్చు రేషన్ కార్డు ఉన్న అమ్మాయిని పట్టుకోవచ్చు కానీ గ్రీన్ కార్డు ఉన్న అమ్మాయిని ఎక్కడైనా వెతుకుతాం సార్ వెతకాలి మరి నీకేమైనా పిచ్చ కింద ఇదేమైనా గేమ్ అనుకుంటున్నారా పెళ్లి టూ బిగ్ టు ప్లే విత్ అయినా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళని చూశాను కానీ ఇలా ఇంకోళ్ళ మీద పగతో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళని మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను అరే కసీపి సూట్ కేసు పట్టుకుంటారా అన్నంత ఈజీగా ఓ వారం రోజులు నా పెళ్లంగా ఉంటారా అని అడిగేస్తారా రెడికిలస్ చావు పెళ్లి ఇలాంటి వాటి మీద జోక్ లేయడానికి ట్రై చేయకండి నేను కోపడుతుంటే మీకు నవ్వుస్తుందా జాలేస్తుంది కన్న తండ్రిని కళ్ళ ముందు చంపిన వాడిని కన్వీనియంట్ గా మర్చిపోతారు రిజిస్టార్ ఆఫీస్కి వచ్చి చిన్న సంతకం పెట్టండి అంటే ఓ నా మీద అరిచేస్తున్నారు వాడిని కోపడ్డానికి మీకు భయం మిమ్మల్ని కుక్క పిల్లలు కాల్చడు కాల్చేస్తారు అని వణుకు వద్దండి మీరు నాకే సహాయం చేయక్కర్లేదు ఇలాగే హ్యాపీగా బతికేయండి ఆటో వాడు చిల్లర ఇవ్వలేదనో సినిమా థియేటర్ దగ్గర క్యూ సరిగ్గా లేదనో ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ క్రీమ్ రేట్లు పెరిగిపోయాయనో ఆవేశ పడుతూ ఆక్రోశిస్తూ వీలుంటే ఇంగ్లీష్ మ్యాగజైన్ లో పెద్ద పెద్ద వ్యాసాలు రాసేసుకోండి మీ భయం బయట వాళ్ళు కనపడనివ్వకుండా చదువునే బుస్కేసు మరీ బతికేయండి వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను అమెరికాలో కాదు అడవిలో దాకున లాక్ వచ్చి చంపేస్తాను నాకు మీలా నాన్న చంపేసినా మర్చిపోయి బతికే సంస్కారం లేదు సహనం అంతకంటే లేదు అంటే వాడు తప్పు చేశాడని మనం కూడా తప్పు చేస్తామా దేవుడైన రావుడు కూడా వాళ్ళని చెట్టు వెనక్కి నుంచి చంపాడు ముందు నుంచి చంపడం చేతకాక కాదు చంపడం కుదరక ఒక్కోసారి మంచితనం కూడా చేతకంతనం అనిపించుకుంటుంది అలాంటప్పుడే చెడతరలో వెళ్ళైనా సరే మంచిని నిలబెట్టాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్న పని కూడా అదే ఏమైనా సరే మీకు నమస్కారం ఇంక వదిలేయండి స్నానం చేస్తున్నారు రండి ఇంకెవరున్నారు లోపల అమ్మగారు వాళ్ళు కాశీ వెళ్లారయ్యా నువ్వేం చేస్తున్నావు కాఫీ పెడతానయ్యా ఓ పని చేయ చెప్పండి అయ్యా దాని వన్ బైట్ చేసి నాకు ఇవ్వు అట్టగేనయ్యా కూర్చోండి అలాగే ఇంగ్లీషా మనకెందుకులే
పద్మ నేను చూస్తానులే మీరు నా పేరు శైలజ మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ప్లీజ్ కా కూర్చోండి ఏం మాట్లాడాలి సత్య గురించి తను ఇక్కడికి వచ్చాడా లేదే మీరేదో చెప్తున్నారు నేను సత్య ప్రేమించుకుంటున్నాం మంచిది కానీ ఈ మధ్య అతనిలో తేడా వచ్చింది ఇదివరకు అట్లా మాట్లాడట్లేదు నాతో ఏం చెప్పట్లేదు ఎప్పుడు ఎక్కడుండాడో తెలియట్లేదు కానీ నాకు మాత్రం ఎప్పుడూ కళ్ళతిరే ఉన్నట్టుంటాడు చూడండి ఇప్పుడు కూడా మీ వరండాలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నాడు ఎవరు లేరే మీ కనిపించడు నాకు కనిపిస్తాడు అదే ప్రేమ అంటే ఇదంతా నాకెందుకు చెప్తున్నారు నిజంగా మీకు తెలియకపోతే నేను అదృష్టవంతురాల్ని తెలిసి తెలియనట్టు నటిస్తే మాత్రం నేనేం చేయలేను నాకు నిజంగా మీరేం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు అర్థం అవ్వక్కర్లేదు కానీ సత్య కనిపిస్తే మాత్రం నీ కోసం బతికే ఒక అమ్మాయి ఉందని చెప్పండి చాలు ఎవరే అమ్మాయి నేనే ఏమండి మీరిప్పుడు వచ్చారు నేను వచ్చి తలసైపోయింది స్నానం చేస్తున్నారంటేను అలా తిరుగుతాను ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చారో తెలుసా ఎవరు శైలజ శైలు తను ఎందుకు వచ్చింది తను హే ఇప్పుడు తన గురించి డోంట్ టచ్ మీ ఎందుకని ఇందాక తన కోసం చేసిన కాఫీ నాకు ఇచ్చారనమాట అది చెప్పకుండా రెండు కాఫీ తెచ్చినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది డౌట్ ఏంటి డౌట్ ఏంటి తన్ని ఇంట్లో దాచుకుని ఏమీ తెలియనట్లు ఎంత నాటకం ఆడావే నాటకం మాట్లాడుతున్నారు బూతులు రాక తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను సారీ మీరు మంచి మూడ్ లో ఉండగా డిస్టర్బ్ చేసినట్టున్నాను క్యారీ ఆన్ లేదు అలాంటిదే లేదు సైలు 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 నాకేం చెప్పొద్దు సైలు ప్లీజ్ నా మాట డోంట్ స్టాప్ మీ నువ్వు ఎందుకు నువ్వు తీసుకెళ్తున్నా అమ్మాయి బ్యాగ్ నీ బ్యాగ్ అక్కడ ఉంది ఇంకా నా మీద ప్రేమతో ఆపేవనుకున్నాను ఇదిగో మీ ముష్టి బ్యాగ్ అది నువ్వు కలిసి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కులకండి తీసుకో సైలు నువ్వు అనుకుంటగా మా ఇద్దరి మధ్య అలాంటి సంబంధం లేదు నిజంగా ఒట్టు జస్ట్ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నావు అంతే పెళ్ళి అవును నువ్వు రావాలి చర్చిలో పెళ్ళి ఏంటే సైలు దేనికైనా ఒప్పుకుంటానంది కాని మంగళసూత్రం కడితే మాత్రం చేతులు తీసేస్తానందిట దేవత ఇలాంటి త్యాగం ఎవరు చేస్తారే ఊరుకో ఊరుకో ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఇదంతా ఉత్తుత్తి పిళ్ళే అంతా ఉడవక్ పెద్దవాళ్ళకి తెలియకుండా చేసుకుంటున్నారా పాపం ఇలాంటప్పుడే అమ్మ పక్కనుంటే బాగుండి అనిపిస్తుంది ఊరుకమ్మా ఓ పిల్ల పిల్లాడు పుడితే అన్ని సర్దుకుంటాయి తను పెళ్లి కూతురు మరి ఈ అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తోంది తను నేను ప్రేమించుకున్నా తనకి ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పక్కన పెట్టుకుని ఇంకో పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిగ్గులేదు సాక్ష్యం లేదు సాక్షి సంతకం పెట్టడానికి వేరే వాళ్ళు దొరక్క గాడ్ బ్లెస్ యూ మై చిల్డ్రన్ మిస్ నీలిమా సత్యనారాయణ నువ్వు తనని భర్తగా పొందటం నీకు అంగీకారమేనా ఉంగరాలు తెచ్చారా తీసుకురా అవి మార్చుకొని ఇంకెప్పుడు నాకు కనిపించకండి దేవుడు జత పరచిన దానిని మనుష్యుడు వేరు పరచకూడదని ప్రభు వారితో చెప్పాను ఉంగరాలు మార్చుకోండి సిస్టర్ నాకు కొంచెం అమృతాంజనం పంపించండి ఏమిటి చూస్తున్నారు మార్చుకోండి నావ్ ఐ డిక్లేర్ యూ మ్యాన్ అండ్ వైఫ్ నువ్వు ఏడవకు యూ మేక్ ఇస్ ది బ్రాయిట్ ఎవరిని పడితే వాడని కాదు బాబు పెళ్లి కూతురుని మాత్రమే ముద్దు పెట్టుకోవాలి నిజంగా వదిలేస్తావుగా నీకు అసలు డౌటే అక్కర్లేదు ఒట్టు వదిలేక దాంతో కాపురం చేస్తానా ఏంటి అయినా కళ్ళు ఉన్నవాడు ఎవడైనా నేను వదిలే దాన్ని చేసుకుంటాడా సొట్ట మొహం ఉంది అవసరం కాబట్టి చేస్తున్నాను అంతే నిజంగా తను నచ్చలేదా తన మొహం ఎప్పుడు చూసావా దాని కళ్ళు థమ్స్ అప్ బాటిల్ మూతల్లా ఉంటాయి 
లిప్స్ జీన్స్ ప్యాంట్ జిప్స్ లా ఉంటాయి అంతెందుకు జీవంటో వాడడానికి ముందు దాన్ని తర్వాత నేను చూపిస్తే కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది అరే ఈయన ఇస్తుందంటావా రెండు కాఫీ నాకు అక్కర్లేదు నేను మా ఇద్దరికి చెప్పుకున్నాను థ్యాంక్స్ హలో మీరు లాస్ట్ టైం నా కోసం యుఎస్ నుంచి కెమెరా తెచ్చారు నేను తాలేదు మీరే తీసుకున్నారు అంటే మీరు కస్టమ్స్ లో ఉండేవారా ప్రస్తుతం కష్టంలో ఉన్నట్టున్నాడు మంచికి రోజులు లేవు సార్ నాకు నలుగురితోనే ఇలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం అలవాటు ఒకసారి ఇలాగే ఒక కుర్రోడ్ దగ్గర వీడియో కెమెరా ఒకటి గిఫ్ట్ అడిగి తీసుకున్నాను వాడు చేతిలో ఉన్న కెమెరా నాకు ఇచ్చి జేబులో ఉన్న కెమెరా తోటి షూట్ చేసి టీవీ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేశాడు మా పై వాళ్ళు నాకు యూనిఫామ్ ఇచ్చారు తీసేసారా వెళ్ళి పంపన్నారు చిల్లర ఇవ్వలేదు అలవాటు లేదు ఆవిడేమవుతారు నా భార్య మరి ఈవిడ కాబోయే పెళ్ళం మీరు ఇక్కడ కాదండి బాబు అమెరికాలో ఉండాలి ఇప్పుడు అక్కడికే వెళ్తున్నా మాట్లాడుకో సార్ ఇండియన్ హై కమిషనర్ ఎఫ్బిఐ వాళ్ళని తీసుకుని మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు సార్ సారీ సార్ ఐ కొన్ స్టాప్ డెమ్ మిస్టర్ పశుపతి నువ్వు గన్ సమ్ముతున్నావని ఎఫ్బిఐకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది నీ మీద చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేస్తున్నాం నేను గన్ సమ్ముతున్నానా నేను మేయర్ ఎలక్షన్లో నిలబడుతున్నానని నా మీద ఎవరో కావాలని బ్యాట్ ప్రాపకుండా చేస్తున్నాను సత్తిపండు దెబ్బకి మియాపూర్ లో మా నాళ్ళు నలుగురు పేలిపోయారు సార్ పోలీసులది ఆర్డీఎక్సన్ కనిపెట్టేశారు జైల్లో ఉన్నాను ప్రస్తుతం బెయిల్ లో ఉన్నాను మీరు డేంజర్ లో ఉన్నారు సార్ ఏంటి సార్ మాట్లాడరు ఆ సత్తిపండు గాడు ఆల్రెడీ అమెరికాకి బయలుదేరిపోయాడు మనం చంపేసిన డాక్టర్ కూతురే వాడిని తీసుకొస్తుంది సార్ మీరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి సార్ డోంట్ వరీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ ఐమ్ సారీ పశుపతి నువ్వు ఎలక్షన్స్ నుంచి తప్పుకుంటే మంచిది ఈ క్షణం నుంచి నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లు వ్యాపారాలు అన్ని సీజ్ చేస్తున్నావు అంతేకాదు ఈ బిల్డింగ్ నుంచి ఒక్క పేపర్ కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు From this moment this property will be under the surveillance of United States of America. Let's go officers. Amin sir. Naaku manchi bomb kavali. Sir. Adanta powerful ga undalante. Sir. Adi pelaka ee building lo. Okka paper mukka kuda FBI vaalaki dorakkodadu. Okay? Okay sir. It's an emergency boys. Pack everything. Guns, dollar loop, passport loop, bangaro, anni, anni. Yedi vadalakandi. Vaalaki emi dorakkodadu. మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేదాకా బీ అలర్ట్ ఓకే సార్ రామ్ కూడా చెప్పిన సత్యనామూర్తి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర మనాలని పెట్టు ఓకే సార్ ఆ బ్యాగ్ లేదు పర్లేదండి ఇవ్వు అరే నన్ను ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు మీ బ్యాగ్ అక్కడ దా మూసరాలేనా నా బ్యాగ్ నాకు ఇచ్చి మీకు ఎవరి మీద కోపం వచ్చినట్టు ఉంది ఎవరి మీద కాదు నీ మీదే దేనికండి నా లిప్స్ జీన్ ప్యాంట్ జిప్ లా ఉంటాయా నా కళ్ళు థమ్స్ అప్ బాటిల్ మూతల్లా ఉంటాయా నన్ను చూస్తే జాలస్తుందా నీకు ఐ హేట్ యు నిన్ను చూస్తే నాకు అసహ్యం వేస్తుంది అక్కడ అన్న మాటలని మీరు వినేసారా అలా వినడం తప్పు కదా అండి నువ్వు అలా అనడం తప్పు కదా అంటే ఆ టైం నాకు అలా అనిపించింది ఈ టైం కి నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది ఏమండి అది మన మ్యాన్ సర్టిఫికెట్ అండి అది ఏమండి ఏ డోంట్ టచ్ మీ వాడికి చెప్పి నేను అరెస్ట్ చేయండి జాగ్రత్త 
ఇంగ్లీష్ రాదని పోన్లే బాధపడకు అయినా అమెరికాలో ఇంతేనమ్మా తలుపు గొళ్ళెం పెట్టలేదని పొయ్యి మీద కాఫీ పెట్టలేదని కుక్క గొలుసు కట్టలేదని దేనికైనా విడాకులు ఇచ్చేస్తారు కూర్చో ఎక్కడికి ఓ ఎవరు లేరా పోని ఏదైనా హోటల్కి వెళ్దామా ఓ ఐమ్ సారీ మా ఇంటికి వెళ్దాం పదా నా పేరు సత్యనామూర్తి అంతా సత్తి పండు అంటారు నా పేరు శాంతి సూర్య అందరు శాంతి అంటారు ఏం కావాలి షేకండి షేకే ఓ ఇక్కడ టిఫిన్ దొరుకుతానా సత్తి పండు అట్టి పండు ఓ మా నేటివ్ కడప కత్తి చేసి దాకా అక్కడే గడిపా చిన్నప్పటి నుంచి నా గొడవలు అంటే పడదు బాంబులంటే భయం కిడ్నాప్ అంటే కంగారు మాటలు అంటే మొహమాటం అందుకే నా పేరుకి మా ఊరికి మ్యాచ్ అవట్ లేదని ఇక్కడికి వచ్చేసాం మరి ఊళ్ళో మీకు ఎలా ఉంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అయ్యా ఇట్స్ ఫ్రీ కంటిన్యూ ఇక్కడ మన ఇష్టం వచ్చింది చేయొచ్చు దాన్ని బయట మన లోపల వేస్తారు వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మనం ఎలా కావాలంటే అలా ఉండొచ్చు అలాగా హలో మరి ఎంత డీటెయిల్ గా చూడకు కేసు పెడుతుంది నేను నీలాగే వచ్చిన కొత్తల్లో ఒక అమ్మాయికి లైన్ వేశారు తర్వాత వాళ్ళు నాకు ఫైన్ వేశారు నిజో ప్రామిస్ వాళ్ళిద్దరు చూడు పాపం వాళ్ళకి ఇల్లు లేదనుకుంటాను పాప ఇక్కడ వాళ్ళు చాలా మంచి వాడు వెరీ ఫ్రెండ్లీ పీపుల్ హాయ్ అదే వాడు వేలు చూపిస్తాడు అంటే వాడికి గోరు చుట్టేసింది అలా అందరికి చూపిస్తే తగ్గిపోతుందని వాళ్ళకు నమ్మకం మూఢ నమ్మకం కాలనీ చాలా ప్రశాంతంగా ఉందా అబ్బో సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే హోల్ అమెరికాలో ఇదే సేఫెస్ట్ ప్లేస్ కానీ రాత్రి ఎనిమిది దాటాక బయట తిరగకూడదు సరిగా ఉంటుందా భయంగా ఉంటుంది అన్నాయి డబ్బుల కోసం కాల్చి చంపేస్తారు ఇక్కడ అలా చేయటానికి మగ్గింగ్ అంటారు ఎనిమిది లోపు నీ ఇష్టం అది దాటితే నీ అదృష్టం ఇక్కడ దొంగనా కొడుకులు కూడా ఏం టైమింగ్ అన్నాయి అమ్మో నా బ్యాగ్ హాయ్ నీలు ఇది పదో సారి ఇప్పటికి పది సార్లు ఇండియా నుంచి వచ్చాను ఒక్కసారి కూడా నన్ను కరెక్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకోలేదు అది కాదు ఏంటి బాబాయ్ నువ్వు ఈ సారి మాత్రం కరెక్ట్ టైం కి వచ్చాను కరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ కి వచ్చాను ఈ లోపు నువ్వే వచ్చేసావు సర్లే రా సత్తపండు అన్నయ్ సత్తపండు అన్నయ్ అన్నయ్ దా అన్నయ్ వచ్చేసాను ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయి మిస్ నీలిమ బాగుంది ఆ సత్తపండు ఏని మోయ ఆ అన్నయ్ అన్నో అమ్మాయి అన్నో ఎవరతను నా ఫ్రెండ్ సత్తపండు ఆ పాపం పెళ్లై రెండు రోజులైందమ్మా డ్రైవర్ సైడ్ రెండు గంటలైంది ఇంగ్లీష్ రాదని వదిలేసిందంటమ్మా అదేం కాదు అబద్ధాలు రోజులు అమ్మాయి ఆవిడ ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు చెప్పండి ఎవరిని పడితే వాడిని ఇంటికి తీసుకొచ్చేడేనా ఎలాంటి వాడు చూసుకునేకర్లేదా ఇంకేం చూడాలమ్మా పెళ్ళాం వదిలేసిందంటేనే తెలియట్లా తన ఎంత అమ్మాయి ఇక్కడ డోంట్ వరీ ఓకే ఐ విల్ టేక్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఇది మీ ఇల్లు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు తెలిసిందిగా వెళ్ళు నాకు వేరే ఇల్లు తెలియదు అయితే ఇదిన హోటల్కి వెళ్ళు దారి తెలీదు గో టు హెల్ అది తెలీదు ఎందుకు నా వెనకాల పడి ఇలా విసిగిస్తున్నావు అసలు నీకు నాకు సంబంధం ఏంటి అది రాదుగా సత్యపండు మాయా బాగా టైర్ అయిపోయినట్టున్నావు టబ్బా చేస్తావేంటి మాయా అదేనయ్యా తొట్టిస్తున్నాను అలా చేద్దాం 
నీలిమా సత్యపండి టబ్లో వెండి పట్టమ్మా ఏంటి నువ్వు ఇంకా స్నానం చేయలేదా లేదు మావయా కావాలి నువ్వు కానిచ్చి నాకేం తొందర లేదు బాబు పెద్దోడివి నీ తర్వాత నేను నీ రెస్పెక్ట్ నాకు నచ్చిందయ్యా మావయా ఏంటి బాబు అన్నం వేడిగా ఉంది వడ్డించబట్టావా కొన్నాళ్ళు వేడిగా ఉన్నవేవి వాడకుండా ఉంటే బెటర్ అనుకుంటా సత్యపండు సరే ఇది నిది మావయా వేడిగా ఉంటుందని వేసుకున్నా ఓకే కరియా పులుసు తెలుసు ఏమనుకోకు సత్యపండు దానికి కొంచెం మూడు బాగాలేదు ఎందుకమ్మా అంత కోపం ఏం సాధిస్తావు దానివల్ల రాకరాక ఓ తెలుగువాడు మన ఇంటికి వచ్చాడు చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడుకుంటూ తెలుగన్నం తింటూ తెలుగు పాటలు వింటూ హాయిగా ఇలా చచ్చిపోతే చాలదా అమ్మా ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో ఏమో ఏమి స్పీడ్ అయ్యా బాబు ఇంతమంది విమానాలు తోలేవాడివా ట్రాక్టర్ తోలేవాడి ఏదో ఒకటి ఓ బ్రేక్ అయ్యి బాబు నేను గెలొస్తాను అదే వెతుకుతున్నాను బాబు నిమ్మగా పెట్టుకో తగ్గిపోతే వాడి గోరు చుట్టూ సత్యపండు మాయా ఇంతకే రౌడీలు ఎవరయ్యా మాకేం తెలుసు అండి అమెరికా ఎప్పటి చూ ఉన్నారు మీకు తెలియాలి ఇంటికి ఎవరిని పడితే వాడిని తీసుకొస్తే ఇలాంటి గొడవలే వస్తాయి మీ ఉంగర చాలా బాగుందండి ఏది ఇంగ్లీష్ ఏ రాని అతనికి ఇక్కడ గొడవలే ఉంటాయమ్మా మావయారు మీకు ఎవరితోనైనా గొడవలు ఉన్నాయా ఇందాక నుంచి అదే ఆలోచిస్తున్నానయ్యా గొడవలంటే మేజర్ గా ఏం లేవు గానీ పొద్దున కట్రాయరికి ఉందా ఒక షాప్కి వెళ్ళాను వాడు రేట్ ఎక్కువ చెప్పాడని వాడితో ఆర్క్యూ చేశాను ఎంత పని చేసావు మాయా లేకపోతే ఒక డ్రాయర్ ఐదు డాలర్లు చెప్పాడు సత్తుపండు కొన్నావా నేనేం పిచ్చాడేంటి నువ్వేం చేసుకుంటావు చేసుకుని చస్తే కొన్నా నన్ను కట్ డ్రైవర్ కోసం కంఠ మీద తెచ్చుకున్నావు కదా అంత మాత్రానికి హర్ట్ అయి ఉంటాడు అంటే చెప్పలేవు తెల్లోడు కదా రేపటి నుంచి అసలు కట్ డ్రైవర్ ఇవ్వండి దరిద్రం వదిలిపోతుంది అమ్మో వాళ్ళేనంటావా సారీ నీలిమా సారీ సత్తుపండు నా వల్ల మీరు అనవసరంగా రిస్క్ లో ఇరుక్కున్నారు రిస్క్ ఏ ఉందండి ఎవరైనా ఉందండి ఏం కాదులే పోయా ఏం కాలేదుగా ఇప్పుడు హ్యాపీనా దిగండి సత్తుపండు దిగండి సత్తు కోజు హెల్ సత్తుపండు సత్తు లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు మణిశర్మ గారు ఇప్పుడు తమ మ్యూజిక్ తో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తారు సత్తుపండు ఇదేదో పెద్దోళ్ళ పెళ్లిలా ఉంది మనం వెళ్ళిపోదాం పదా ప్లీజ్ అలాగే వాడిని తీసుకుపోదాం సార్ విస్కీ వేస్తే ఏంటి కూల్ అవుతావు పోనీ బ్రాండీ వేడి చేస్తుంది కల్లులా ఉంది కల్లు ఏది ఆ కల్లే చలవ చేస్తే ఇంకా అట్రా చాలే సత్తుపండు దీంతో పదయ్యాయి మావయా చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంత మంచి కుర్చీలు వేస్తే ఇక చేసుకునే వాళ్ళకి ఎలాంటి వేస్తారట వాళ్ళ కోసం వేసిన పొరపడిందండి ఇందులో పడిపోయి చూసుకోవాలా అమెరికా కల్లు వేయించింది వెళ్ళారింది ఇంటికి వెళ్దాం అయ్యో రక్తం వస్తుంది 
మరేం పర్వాలేదు ఇదంతా నా వల్ల జరిగింది కదా ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఏమి లేదు కమాన్ సే సంథింగ్ నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే చాలా బాగుంటావు నేను ఒకటి అడగనా నన్ను ఎప్పుడు ఒకటి అంటుంటావి అది అంటే ఏంటి అంటే నువ్వెక్కడున్నా బాగుండాలని నువ్వు చాలా మంచి అమ్మాయి లేకపోతే నాకు ఎందుకంత సహాయం చేస్తావు మరి ఏం భయం లేదు పక్క నేను ఉన్నాను పైన మాస్టర్ ఉన్నారు జై చిరంజీవి సెక్సీగా ఉన్నావి నువ్వు కానీ గేమ్ ఆడదావంటే టైం లేదు వాడేట్రా వెరసి ఇంతమంది వెళ్ళి ఒక్కడిని తీసుకురాలేకపోయారా సార్ తెచ్చావా తెచ్చాను సార్ బాగా చిన్నగా ఉంది ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ పెళ్తుందా డౌట్ లేదు సార్ ఈ బాంబ్ బా లిఫ్ట్ లో పెడతాను ఇది రిమోట్ కంట్రోల్ సార్ ఇది నొక్కగానే లిఫ్ట్ డోర్స్ మూసిపోతాయి లిఫ్ట్ కిందకి వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు హెలికాప్టర్ ఎక్కుతారు ఆ లిఫ్ట్ కిందకి వెళ్ళడానికి సరిగ్గా నాలుగు నిమిషాలు పడుతుంది సార్ ఈలో మీరు ఈ బిల్డింగ్ చాలా దూరం వెళ్ళిపోతారు మరి బాంబు ఎలా పెళ్తుంది మనం పేల్చక్కర్లేదు సార్ దీని ట్రిగర్ లిఫ్ట్ లోనే ఉంది లిఫ్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ టచ్ అవగానే బాంబు ఆటోమేటిక్ గా పెళ్ళిపోతుంది దీనమ్మ ఇది దానికంటే సెక్సీగా ఉంది నాకెందుంది నీకేమన్నా అభ్యంతరమా రాయ్ నా చేతిలో చస్తావు తప్పకుండా నువ్వు అనుకున్నట్టే చేద్దావు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు టైం లేదు నీకు టైం బాగాలేదు రాయ్ ఆడపిల్లమే కాదు నీ ప్రతాపం దమ్ముంటే ఎక్కడో చెప్పు నేను ఎక్కడికి వస్తాను వస్తావా డౌట్ లేదు బే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ హోప్ స్ట్రీట్ అక్కడ టెలిఫోన్ బూత్ ఉంటుంది అక్కడికి వచ్చి మిగతా విషయాలన్నీ అక్కడ మాట్లాడుకుందాం నేనే వస్తాను ఈ లోగా నీలో కేవలం జరిగిందో ట్రై చేస్తాను కానీ మాట ఇవ్వలేను రే రావణాసురుడు సీతకి వన్ ఇయర్ టైం ఇచ్చాడు నేను దీనికి వన్ అవర్ టైం ఇస్తున్నాను అరవై నిమిషాలు హలో కోర్టు బాగుందా కోర్టు లేకుండా ఇది ఇంకెంత బాగుందో నాతో ఆడుకోవద్దు చెప్పరా నీలు ఎక్కడుందో చెప్పు రే సత్యం నీకు బాగా తొందర కూర రోడ్ అవతల ఇంకో టెలిఫోన్ బూత్ కనిపిస్తోందా ఇప్పుడు నువ్వు ఇది పెట్టగానే అది మోగుతుంది మూడంటే మూడే సార్లు రింగ్ అవుతుంది ఈ లోపు నువ్వు తీస్తే చెప్తాను తీయలేదనుకో హలో 
అద్దాలు కూడా బద్దలు కొట్టుకొచ్చేస్తున్నావంటే కొంప తీసి దాన్ని లవ్ చేస్తున్నావా ఏంటి నీవు ఎక్కడో చెప్పరా సారీ దమ్ముంటే చెప్పరా నువ్వు ఎక్కడున్నావు నన్ను చంపడానికి అమలాపురం నుంచి అమెరికా దాకా వచ్చావు కదరా ఏ నా దాకా రాలేవా ట్రై చేయి ఆల్ ద బెస్ట్ సత్యపండు ఏమైనా తెలిసిందా లేదు ఇప్పుడేం చేద్దాం జై చిరంజీవి అడుగు ముందుకేశావో అటు చూడు బాంబ్ ఈ రిమోట్ నొక్కితే అక్కడ చచ్చిపోతుంది త్రో హిమ్ ఇంటు ద లెఫ్ట్ ఒకే బాంబ్కి రెండు సవాలు ఐ లైక్ ఇట్
సత్తుపండు జస్ట్ అమ్మిని వెళ్ళొస్తారు How much? Ten dollars. Ten dollars? No, it's ridiculous. It's too much. Huh? Oh, okay. Hmm. Twenty dollars. Thank you. Excuse me, sir. Ten dollars. No, keep it with you. My Lenita Gordon. No, keep please take it, keep sir. Ten dollars. Happy journey. <laughs> Thank you. Ah, uh, shake and yeah. Oh. <laughs> <laughs> I am very sorry. నా వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసా ఇక ఫ్రెండ్షిప్ కు అర్థం నేను కార్ తీసుకొస్తానమ్మా బాయ్ గో టు హెల్ప్ సారీ సార్ ఏ నువ్వా సార్ మీరా ఏంటిలా అయిపోయావు సార్ కస్టమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు మందు బాటిల్ లో ఉండేవాడు సార్ క్యాంటీన్ లో ఉన్నప్పుడు కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ లో ఉండేవాడు సార్ మరి ఇప్పుడు ఇదిగో ఇలా ఫెనాయిల్ బాటిల్ అయిపోయింది సార్ దీని బట్టి నీకు ఏం అర్థమైంది లైఫ్ లో ఏం చేసినా బాటిల్ మాత్రం కామన్ అని అర్థమైంది సార్ నువ్వు ఇక బాగుపడు సార్ 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 ఏంటి బాటిల్ ఏమన్నా ఉంటే సార్ అడుగో అబ్బాయి వచ్చేసాడు అవునే ఒక్కమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని ప్రేమించాను ఒక్క అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో